আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আজকের আমাদের ফিজিক্স সুপার বুক যেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সুপার বুক থ্রি এবং আজকে জানো তোমরা এখানে তিনটি অধ্যায় আছে সেগুলো নিয়ে আমরা পড়ার চেষ্টা করব একদম শুরুতেই প্রথম যে অধ্যায়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব অধ্যায় চার যার নাম নিউটনিয়ান বলবিদ্যা তো এই নিউটনের নাম শুনলেই আমরা একদম ফিজিক্সের আগের ইতিহাসের দিকে চলে যাই কারণ তোমরা জানো ফিজিক্স বলতে এবার ছোটবেলায় আমাদের ফিজিক্সের সাথে পরিচয় যেভাবে হয় সেটা হচ্ছে নিউটনের মাথার উপর একবার আপেল পড়েছিল এই গল্প দিয়ে সো নিউটনের সাথে ফিজিক্সটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং নিউটনকে দিয়েই কিন্তু আলটিমেটলি আমরা ফিজিক্সের যে ভাগ আছে এটাকে কিন্তু আমরা দুইভাগে ভাগ করি একটাকে আমরা বলি তোমরা জানো যে চিরায়ত পদার্থবিদ্যা অর্থাৎ আইনস্টাইনের আগ পর্যন্ত নিউটনের যে পদার্থবিদ্যা সেই সময় নিউটনের অনেক ডমিনেন্সি ছিল বাট তারপর আইনস্টাইন যখন আপেক্ষিকতা তত্ত্ব দিল তারপরে এসে যেগুলোকে আমরা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান বলছি বাট এই সব কিছু শুরু আজকে যে অধ্যায়টা আমরা পড়বো সব কিছু শুরু হয়েছে সিক্সটিন হান্ড্রেড এইটটি সেভেন এই সালে নিউটন একটি বই প্রকাশ করেন ম্যাথমেটিক্সের উপর তো সেখানে তিনি প্রথম গতিবিদ্যার তিনটি সূত্র দিয়েছিলেন এবং সেগুলো সেই সময়ের জন্য রেভলিউশনের ছিল এবং অনেক পরিবর্তন আনে যদিও আমাদের কাছে এখন মনে হয় ব্যাপারগুলো তো অনেক সহজ বাট চিন্তা করো আমরা কথাগুলো বুঝি সিক্সটিন তিনি একটি বই লিখেছিলেন নাম ছিল ন্যাচারালিস ফিলোসফিয়া প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিক্স এবং এই বইয়ে তিনি প্রথম গতিবিদ্যা সম্পর্কে তিনটি সূত্র দিয়েছিলেন সূত্রগুলোর সাথে আমাদের একদম ছোটবেলা থেকে পরিচয় প্রথম সূত্র আমরা বলেছিলাম যে বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করলে কোনো বস্তুর অবস্থান বা স্থানের পরিবর্তন কখনোই হবে না অর্থাৎ গতিশীল বস্তু কখনো স্থিতিশীল হবে না স্থিতিশীল বস্তু কখনো গতিশীল হবে না তারা সমুদ্রতিতে চলতে থাকবে এরকম একটা কথা ছিল মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা এরকম প্রশ্ন আসে যে নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে আমরা কিসের ধারণা পাই তাহলে দেখো এখানে একটা শব্দ আসছে প্রথমেই করলাম যে বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করলে তো অবভিয়াসলি এখান থেকে আমরা বলের ধারণা পাবো আর একটা কথা বলতে যে একটা স্থিতিশীল বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে তার মানে একটা স্থিতিশীল বস্তু চিরকাল স্থির থাকার একটা প্রবণতা আছে যাকে আমরা বলছি জড়তা এই জড়তাটা আবার বস্তুর বলের সাথে এক ধরনের সম্পর্কিত অর্থাৎ একটি বস্তুর ওজন বলো বা ভর বলো সেটি যতটা বেশি হবে ওই বস্তুর জড়তা তত বেশি হবে আর ওই বস্তুকে সরাতে তত বেশি বল প্রয়োগ করতে হবে এগুলো খুবই সহজ এগুলো বোঝানো খুব সহজ তো এরকম কিছু কথা ছিল দ্বিতীয় সূত্রতে আমরা বলেছিলাম বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তনের হার এরপর প্রযুক্ত বলের সামানুপাতি অর্থাৎ এখান থেকে আর একটা শব্দ আমরা পেলাম ভর বেগ ভর বেগের গুণফলকে ভর বেগ বলে এর মাত্রা সমীকরণগুলো আমাদের পড়তে হয় এগুলো পরীক্ষায় মাঝে মাঝে চলে আসে এবং লাস্ট যে সূত্র তিন নাম্বার সূত্র এটা মনে হয় সবচেয়ে মজার এভরি অ্যাকশন হ্যাজ অ্যান অপোজিট অ্যান্ড ইকুয়াল রিয়াকশন অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে এখান থেকে আমরা দুই ধরনের বলের সংজ্ঞা পাই একটা হচ্ছে ক্রিয়া বল একটা হচ্ছে প্রতিক্রিয়া বল তো প্রথমে এগুলো নিয়ে ক্লাসটা একটু শুরু করা দরকার তারপরে তোমরা চলে যাবে একদম যে জায়গাতে আমরা কথা বলবো এখানে কিছু বলের কথা যেহেতু আমরা পেলাম এখানে আরো কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার বলগুলোকে আবার দুই ভাগে ভাগ করেছে বইয়ে এসে তারা বলেছে স্পর্শ বল আর একটাকে বলেছে অস্পর্শ বল এগুলো একটু বলে নেওয়া দরকার কারণ মেডিকেলে ছোট ছোট জায়গা থেকে এমসিকিউ প্রশ্ন চলে আসে স্পর্শ বল কারা যে বলটি প্রয়োগের জন্য দুইটি বস্তুর মধ্যে কন্ট্যাক্ট বা স্পর্শ হওয়ার দরকার আছে যেমন একটা ঘর্ষণ বল যদি আমি বলি অবশ্যই এটার মধ্যে একটা স্পর্শ কাজ করছে বাট মহাকর্ষ বলের কথা চিন্তা করো বা অভিকর্ষ বলের কথা চিন্তা করো বা তরিত চুম্বকীয় বলের কথা চিন্তা করো এই বলগুলোর জন্য আদৌ কিন্তু পৃথিবী এবং চাঁদকে পরস্পরকে স্পর্শ করে থাকার দরকার নেই তারা দূরে থাকলেও বলটা বিয়া করে এই জন্য এগুলোকে আমরা অস্পর্শ বল বলি বাট বলের যদি একদম ডিটেলস আমরা জানতে চাই বা বল সম্পর্কে এবং যেখান থেকে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসে এই পৃথিবীর সমস্ত বলকে আমরা চারটি মৌলিক বল এইভাবে ভাগ করেছি এই বলগুলোর নাম আমরা জানবো এবং এগুলো কিভাবে কাজ করে এবং এখান থেকে কিভাবে প্রশ্ন আসে এই শব্দগুলো আমরা জানবো তো সবার শুরুতে আমরা বলতে চাই চারটি মৌলিক বলের নামগুলো আগে শিখতে হবে নাম মহাকর্ষ বল বা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স একটা বলছি তৈরি চুম্বকীয় বল বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স আর একটাকে আমরা বলছি সবল নিউক্লিয় বল যাকে আমরা বলছি স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স আর একটাকে আমরা বলছি দুর্বল নিউক্লিয়ার বল যেটাকে আমরা বলছি উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স আচ্ছা এর মধ্যে মহাকর্ষ বল যেটি আছে সেটি খুব সহজ আমরা জানি এরকম দুটো কথা আছে যদি এটা এম ওয়ান ভরের একটি বস্তু হয় এটি এম টু ভরের একটি বস্তু হয় এবং বস্তুটি যদি পরস্পর থেকে ডি দূরত্বে অবস্থান করে তাহলে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে দুটি বস্তু এটা ভর এম ওয়ান এটার ভর এম টু তাদের মতো হতে দূরত্ব ডি তাহলে এই দুটি বস্তুর মধ্যে যে বল ক্রিয়া করবে তাকে আমরা বলছি মহাকর্ষ বল সত্য কথা বলতে কি মহাব
বস্তুদের ভরের গুণফলে সমানুপাতিক মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এখন এখান থেকে যে কথাগুলো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় আসে এই যে বলটা দিচ্ছ যেটা এম ওয়ান এবং এম টু ভরের বস্তুর মধ্যে ক্রিয়া করছে এই বলটা একটা কণার মাধ্যমে ক্রিয়া করে যার নাম কি গ্র্যাভিটন তো এই প্রশ্ন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় এসেছে বিগত বছর খুব সহজ একটু মনে রাখতে হয় এবং আবার বলে যে মহাকর্ষ বলগুলো কার উপর নির্ভর করে কার উপর নির্ভর করে না সেটা এখান থেকে তোমাকে বলে নিতে হবে তাহলে দেখতেই পাচ্ছি মহাকর্ষ বল বস্তু দুটির ভরের উপর নির্ভর করবে মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর নির্ভর করবে বাট এদের মধ্যবর্তী মাধ্যমের উপর নির্ভর করবে না অর্থাৎ মাধ্যমের প্রকৃতিটা কেমন এটার উপর নির্ভর করবে না অর্থাৎ এখানে বাতাস আছে কি নেই এখানে এর মাঝে কোনো বাধা আছে কি নেই বাট অলওয়েজ মহাকর্ষ বলটা ক্রিয়া করবে আচ্ছা এরপরে দুই নাম্বারে যে বলটার কথা আমরা বলবো সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাকে আমরা বলছি তরিত চুম্বক বল বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স এই নাম থেকেই কিন্তু আমরা অনেক কিছু পেয়ে যাই আমরা বলেছি তরিত চুম্বক বল এই শব্দগুলো আমরা শুনেছি যখনই তরিত এবং চুম্বক শব্দটি একসাথে আসে আমরা জানি যে তরিত এবং চুম্বকের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক আছে তো আমরা দেখি তরিতের আসলে সূচনাটা কথায় অর্থাৎ দুইটি আহিত বস্তু থাকতে হবে যেগুলো আমরা বলেছি আমাদের কুলম বলেছিল যে একটি আহিত বস্তু যদি ধনাত্মক হয় আর একটি যদি ঋণাত্মক হয় অর্থাৎ তারা যদি বিপরীত ধর্মী হয় তাদের মধ্যে এক ধরনের আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে সো এখানে একটা বল আমরা পাচ্ছি আকর্ষণ বল আবার দুটি বস্তু যদি সমধর্মী চার যুক্ত হয় তাদের মধ্যে একটা বিকর্ষণ বল ক্রিয়া করে তাহলে এখানে একটা বিকর্ষণ বল পেলাম ঠিক একইভাবে চুম্বকের ক্ষেত্রে আমরা পড়েছিলাম দুটি চুম্বকের সম মেরু যদি পাশাপাশি অবস্থান করে তাহলে বিকর্ষণ করে আর বিপরীত মেরু পাশাপাশি অবস্থান করলে আকর্ষণ করে আচ্ছা তাহলে এই তরিত এবং চুম্বক অর্থাৎ আমরা দেখছি দুটি আহিত বস্তুর মধ্যে যে ধরনের বল কাজ করে সেগুলোকে আমরা বলছি বা দুটি আহিত বস্তু গতিশীল হলে যে ধরনের বল কাজ করে সেগুলোকে আমরা আলটিমেটলি বলছি তরিত চুম্বক বল বাট এখানে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই তরিত ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে সেটি কেমন আমরা জানি যেখানে যদি কোনো আধান রাখা হয় এবং আধানটা যদি গতিশীল হয় আধান রেখেছ আধানটা গতিশীল অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এরকম উদাহরণে ধরো এখানে একটা পরিবাহী তার আছে এবং এর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে আমরা জানি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়া মানে কি তার মধ্যে ইলেকট্রনের ফ্লো অর্থাৎ আধানটা গতিশীল হচ্ছে এবং আমরা এটাও জানি যে এই বিদ্যুৎ প্রবাহের চারপাশে এখানে কিন্তু একটা চম্বুক বল রেখা আমরা পাবো অর্থাৎ একটা চম্বুক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে তাহলে এই যে দেখো তরিত থেকে আলটিমেটলি আমরা চম্বুক ক্ষেত্র পেলাম আচ্ছা তরিত চুম্বক আবেশ আবার বলছি বিদ্যুৎ প্রবাহ বা তরিত প্রবাহ চম্বক ক্রিয়া দুইটা শব্দ আছে এবং আবার খেয়াল করো এরকম একটা যদি যেটাকে আমরা বলি দ্বন্দ্ব চম্বক বা সলিনয়েডকে যদি তুমি তামার তার পেঁচিয়ে রাখো এবং এর দুই প্রান্ত যদি আমরা সংযুক্ত করি তাহলে এখানে একটা তরিত ক্ষেত্রের উপস্থিতি আমরা পাবো অর্থাৎ চুম্বক ক্ষেত্র থেকে আবার তরিত ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেল সো তরিত এবং চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে এক ধরনের আকর্ষণ আছে দ্যাটস ওয়াই এই বলটাকে কম্বাইনলি আমরা বলছি তরিত চুম্বক বল বাট এগুলো তো জানা কথা এখন প্রশ্ন কিভাবে আসে মেইন কথা তাহলে তরিত চুম্বক বল যেমন এখানে আমরা বলছি ধর এখানে একটা ইলেকট্রন আছে পরমাণুর মধ্যে এখানে একটা প্রোটন আছে তাহলে একটা ধনাত্মক ঋণাত্মক এই চার্জের কণার মধ্যে যে বলটি কাজ করবে তাকে আমরা বলছি তরিত চুম্বক বল এই ইলেকট্রন আর প্রোটনের মধ্যে যে বলটি কাজ করছে তাকে আমরা বলছি তরিত চুম্বক বল এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ইলেকট্রন আর প্রোটনের মধ্যে যে বলটি কাজ করে সেটি একটি কণার মাধ্যমে কাজ করে তার নাম হচ্ছে ফোটন আচ্ছা এই নামগুলো পরীক্ষায় চলে আসা খুব ইম্পর্টেন্ট এখন কথা হচ্ছে যে তরিত চুম্বক বল নিয়ে আমরা পড়ছি ইলেকট্রন প্রোটনের মধ্যে বলের কথা আমরা বললাম আবার দুটি চুম্বক ক্ষেত্রের বিপরীত মেরুর মধ্যে বলের কথা আমরা বলেছি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে কিরকম করে পরীক্ষায় একবার প্রশ্ন আসলো খাবার লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে কি ধরনের বল কাজ করে এই ধরনের প্রশ্ন আসে স্টুডেন্ট অনেক সময় ঘাবড়ে যায় বাট একটু বুঝিয়ে দিতে হবে কারণ ওটাও কিন্তু বিপরীত ধর্মী আধান যেমন সোডিয়াম আর কার মধ্যে বল ক্রিয়ার করছে ক্লোরিন তাহলে এটাও কেমন হবে তো নিচ্চুম্বক বল আবার এইভাবে বোঝানো যেতে পারে সোডিয়াম ক্লোরাইড একটি আয়নিক যৌগ এবং আয়নিক যৌগের মধ্যে যে বলস থাকে সেটাও কিন্তু এক ধরনের তরি চুম্বকীয় বল যার নাম স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল আচ্ছা এই হতে পারে এবং মেডিকেল ভর্তিপক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এসেছিল আমি চারটে বল বলার পর সেই প্রশ্নটা অ্যান্সার তোমাদের কাছ থেকে আশা করছি তো আমরা ওই জায়গাটাই থেকে যাবো তাহলে তোমাদের বলতে হবে যে তরি চুম্বকীয় বলের উদাহরণ যেগুলো আছে যেমন বই লিখা আছে বল আণবিক গঠন রাসায়নিক বিক্রিয়া এই জায়গাগুলো ইম্পর্টেন্ট এগুলো একটু সুন্দর করে ধরে ধরে বুঝিয়ে দিতে হবে যে এই জায়গাগুলোতে আসলে তরি চুম্বক বল কাজ করছে আচ্ছা এবং এখানে আর একটা কথা বলতে চাই এর আগেই বলে নেই যে মহাকর্ষ বল তরি চুম্বক
এটা তাদেরকে একটু বুঝাতে হবে কারণ এই ধরনের প্রশ্ন আসলে এখান থেকে যে বলগুলো সম্পর্কে যদি একটু জটিল প্রশ্ন আসে তারা কিছু শব্দ বুঝে উঠতে পারে না যেমন সবল নিউক্লিয় বলটি কেমন সবল নিউক্লিয় বল আমরা এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব আমরা একটা মৌল নিলাম সোডিয়াম পারমাণবিক সংখ্যা আমরা জানি কত এগারো তাহলে আমরা যদি একটু এভাবে লিখতে চাই যে সোডিয়ামের তাহলে এটা আমরা বলছি নিউক্লিয়াস আর এর বাইরে হচ্ছে প্রথম কক্ষপথ তাহলে সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা যদি এগারো হয় সোডিয়াম পরমাণুতে তাহলে আমরা বলতে পারি প্রোটন কতটি আছে এগারোটি আর প্রোটন গুলো কোথায় থাকে নিউক্লিয়াস তাহলে আমরা ধরলাম এখানে এগারোটি প্রোটন আছে তাহলে এখানে কতগুলো নিউট্রন থাকবে সোডিয়াম পারমাণবিক ভর সংখ্যা আমরা জানি তেইশ তার মানে নিউট্রন থাকবে হচ্ছে বারোটি নিউট্রন আচ্ছা কারণ এগারো বারো তেইশ আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এর ঠিক বাইরে কক্ষপথে এগারোটি ইলেকট্রন থাকবে যদি প্রথম কক্ষপথে নয় দ্বিতীয় দ্বিতীয় চতুর্থ কক্ষপথ মিলে বললাম যে বাইরের সবগুলো ইলেকট্রন থাকবে এগারোটি আচ্ছা এরকম একটা ইকুয়েশন যখন আমরা পেলাম এখন খেয়াল করব সোডিয়ামের কক্ষপথে যে এগারোটি প্রোটন আছে আমরা এই নিউক্লিয়াসটাকে একটু বড় করে রাখানোর চেষ্টা করছি এখানে তাহলে আমরা জানলাম এখানে এগারোটি প্রোটন আছে এখন সেই প্রোটনগুলো সবগুলো ধনাত্মক চার্জ ধর্মী নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই চার্জ নিরপেক্ষ তাহলে এইবার আমাদের মাথায় প্রশ্নটা আসতেই পারে সোডিয়ামের নিউক্লিয়াসে যে প্রোটনগুলো আছে আমরা চাইলে এভাবে লিখতে পারি এগারোটি প্রোটন এবং সবগুলো কেমন ধনাত্মক চার্জ ধর্মী আমি এগারোটি লিখছি না বোঝানোর চেষ্টা করছি এবং এখানে নিউট্রন আছে বারোটি এরকম করে ব্যাপারটা সোডিয়ামের নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন এবং নিউট্রনগুলো আছে এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে একটু আগে আমরা বলেছিলাম কুলম্বের সূত্র অনুযায়ী সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে অর্থাৎ এই যে প্রোটন আর এই যে প্রোটন দুটাই সমধর্মী চার্জ দুটো পরস্পরকে বিকর্ষণ করার কথা এবং তার বিকর্ষণ করেও আচ্ছা আবার দেখো এদিকে প্রোটন এবং নিউট্রন এই নিউট্রনে কোনো চার্জ নেই তাহলে একটা চার্জ যুক্ত কোনা একটা চার্জ নিরপেক্ষ কোনার মধ্যেও কি কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ থাকার কথা আচ্ছা নেক্সট কথা হচ্ছে তাহলে সোডিয়ামের মাঝখানে যে প্রোটনগুলো আছে এগারোটি প্রোটন আমি ধরলাম সেই প্রোটনগুলো যদি পরস্পরকে বিকর্ষণ করে তাহলে সোডিয়ামের নিউক্লিয়াস তো ভেঙে যাওয়ার কথা কারণ এখানে একটা বিকর্ষণ বল কাজ করছে বাট সোডিয়াম আমরা কি জানি সোডিয়াম কি একটি তেজস্ক্রিয় মৌল সোডিয়ামের নিউক্লিয়াস ভেঙে কি আলফা পিটা গামারস নির্গত হয় আমরা জানি সাধারণ অবস্থায় তা হয় না তাহলে এখানে কোন বলটি আসলে সোডিয়ামের নিউক্লিয়াসটিকে একত্র করে ধরে রাখছে একটা অপশন হতে পারে মহাকর্ষ বল কারণ আমি বলেছি যে মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুকণার মধ্যে মহাকর্ষ বল কাজ করে হ্যাঁ অবভিয়াসলি দুটো প্রোটনের মধ্যে মহাকর্ষ বল কাজ করবে এবং মহাকর্ষ বলটা চার্জ নিরপেক্ষ অর্থাৎ কার চার্জ কি এটার পর তার কোনো মাথা ব্যথা নেই তাহলে দুটো প্রোটনের মধ্যে মহাকর্ষ বল কাজ করে কিন্তু বাট সেই মহাকর্ষ বলের চেয়ে তাদের মধ্যে যে কুলম্বের বিকর্ষণ বল আছে এটা অনেক বেশি প্রবল তাহলে প্রশ্নটি একই জায়গায় থেকে যায় তাহলে সোডিয়ামের নিউক্লিয়াসটি ভেঙে যাওয়ার কথা কেন যাচ্ছে না এখানে বিজ্ঞানের নতুন একটি বল খুঁজে পান সেটি হচ্ছে সেই কুলম্বের বিকর্ষণ বলের চেয়ে অধিক শক্তিশালী বল এবং এই মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী যে বল তার নাম হচ্ছে সবল নিউক্লিয়ার বল অর্থাৎ এই দুটি প্রোটনের মধ্যে একটি প্রোটন নিউট্রনের মধ্যে বা একটি নিউট্রন নিউট্রনের মধ্যে যে বলটি ক্রিয়া করছে সেটি একটি সবল নিউক্লিয় বল এবং এই বলটি চার্জ নিরপেক্ষ এ কথা বলতে আমরা কি বুঝি এখানে কোনো ধনাত্মক ঋণাত্মক চার্জের ব্যাপার স্যাপার নেই এটি সবসময় শুধু আকর্ষণই করবে এর কাজ শুধু আকর্ষণ করা অর্থাৎ একটা ধনাত্মক চার্জ ধর্মী প্রোটনের সাথে আর একটা ধনাত্মক চার্জ ধর্মী প্রোটন হলেও বলটা কেমন হবে আকর্ষণ ধর্মী একটি ধনাত্মক চার্জ ধর্মী প্রোটন একটি চার্জ নিরপেক্ষ নিউট্রন বলটা কেমন হবে আকর্ষণ ধর্মী একটি নিউট্রন চার্জ নিরপেক্ষ আরেকটি চার্জ নিরপেক্ষ নিউট্রন তাদের মধ্যে বলটা কেমন হবে আকর্ষণ ধর্মী তাহলে এখান থেকে আমরা যে শব্দটি পেলাম সবল নিউক্লিয় বল নিউক্লিয়াসকে আবদ্ধ করে রাখছে এবং এই নিউক্লিয় বলটা চার্জ নিরপেক্ষ অর্থাৎ সেটি সব ধরনের কণার ক্ষেত্রেই শুধু আকর্ষণই করবে এবং তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই বলটি পাল্লা বা সীমা এই নিউক্লিয়াসের বাইরে কোথাও যেতে পারবে না যেদিকেই যাক না কেন এই বলটার সীমা শুধুমাত্র এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই বলের জন্য একটা ব্যাসার্ধ ফিক্স করেছে নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ টেন ইনভার্স ফিফটিন মিটার যাকে ওয়ান ফার্মি বলে তাহলে খেয়াল করো এই ব্যাসার্ধের মধ্যেই শুধুমাত্র সবল নিউক্লিয়া বলে ইয়ে করে তাহলে এখন প্রশ্ন আসলো এই বলটি সবচেয়ে শক্তিশালী বাট এই বলের পাল্লা কিন্তু বা রেঞ্জ সবচেয়ে কম কত টেন ইনভার্স ফিফটিন মিটার এটা মেডিকেল কর্তৃপক্ষে চলে আসে তাহলে আমরা জানলাম যে সবল নিউক্লিয় বলের কারণে আসলে নিউক্লিয়াসটি একত্রে থাকছে এখন পরবর্তী প্রশ্ন যাচ্ছে যে এই যে প্রোটন প্রোটন নিউট্রন বা প্রোটন নিউট্রন নিউট্রন নিউট্রনের মধ্যে আসলে
এই নামগুলো পরীক্ষায় খুব করে চলে আসে আমরা সবল নিউক্লিয় বল সম্পর্কে জানলাম এইবার সবার শেষে চতুর্থ একটি বল সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করব যার নাম দুর্বল নিউক্লিয় বল বা উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স আচ্ছা এ পর্যন্ত ভালো ছিল সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরিন এভরিথিং এই পর্যন্ত গোল্ড ইভেন মার্কারি এই পর্যন্ত ভালো ছিল অর্থাৎ আস্তে আস্তে পর্যায়ের সারণীতে আমাদের পারমাণবিক সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তাহলে পারমাণবিক সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার একটা পর্যায়ে যে আমরা জানি প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা বা ন্যাচারাল রেডিও অ্যাক্টিভিটি বলে একটা শব্দ আছে অর্থাৎ আমরা পড়েছিলাম যাদের পারমাণবিক সংখ্যা বেড়ে আসে এর ওপরে অর্থাৎ ধরো বিসমাত থেকে শুরু করে মোস্ট প্রবলি আমরা যেটা জানি সবচেয়ে পরিচিত ইউরেনিয়াম তো আমরা ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা আমরা জানি কত নাইনটি এই কথার মানে হচ্ছে ইউরেনিয়াম পরমাণু নিউক্লিয়াসে নাইনটি টুটা কি রয়েছে প্রোটন রয়েছে আচ্ছা এখন আমরা দেখলাম যে একটা সময় যখন আটটা এগারোটা প্রোটন থাকে তখন বিকর্ষণ বলটা একটু কম থাকে বা যখন প্রোটনের সঙ্গে আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে তাহলে বিকর্ষণ বলটার পরিমাণও কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে এই যে তখন আর নিউক্লিয়াসটাকে একসাথে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না তার তখন আমরা জানি যে যাদের পারমাণবিক সংখ্যা এইটি টুয়ের ওপরে অর্থাৎ এইটি থ্রি থেকে শুরু করে বাকি যে মৌলগুলো আছে সেগুলো নিউক্লিয়াস থেকে অনবরত আলফা বিটা গামা কণা নির্গত হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্টেনিয়াসলি যাদেরকে আমরা বলছি প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা তো বিজ্ঞানীরা দেখলো বিশেষ করে বিজ্ঞানী পাউলি এখানে একটি তিনি শব্দ দেখেছেন যে সবগুলো কণিকা বা নির্গত হচ্ছে বিটা কণিকা নির্গত হওয়ার সময় এর সাথে অতিরিক্ত কিছু শক্তি বা এনার্জি নির্গত হয় তো তিনি পরে বিটা কলিকার শক্তি মেপে দেখলেন যে না বিটা কলিকার শক্তিটা এত বেশি না তাহলে এই অতিরিক্ত যে এনার্জিটা এটা আসলে কিভাবে আসলো বা কোথা থেকে আসলো পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে বিটা কলিকার সাথে এখানে আর একটা কণিকা নির্গত হয় যাকে বলে নিউট্রিনো এই নিউট্রিনোটা ওই পরিমাণ শক্তি নিয়ে বের হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোনো কিছু এমনি এমনি তো বের হবে না নিউট্রন সেই প্রথমেই বলে রেখেছে তাকে কি নিশ্চয়ই কোনো বল প্রয়োগ করতে হবে তাহলে নিউট্রিনো কণিকাকে যে বলটা প্রয়োগ করে বাইরে বের করে দিচ্ছে সেই বলকে আমরা বলছি দুর্বল নিউক্লিয় বল অর্থাৎ এখানে আমরা দেখলাম যে দুর্বল নিউক্লিয় বলের কারণে আসলে নিউক্লিয়াসটা ভেঙে যাচ্ছে এবং এই দুর্বল নিউক্লিয়র বলটা যে কণাগুলোর মাঝখানে ক্রিয়া করে তাকে আমরা বলি বোজন এবং এই বোজন শব্দের সাথে আমাদের দেশের খ্যাতনামা নাম করা বলবো একদম আমাদের খুব বেশি বিজ্ঞানী তো আন্তর্জাতিক মহলে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারে না সত্যেন বোস নাম ইক্স বোসন পার্টিকেলস বা ইক্স বোসন কণা যেটাকে অনেকে ঈশ্বর কণা বা গডস বা কী বলছে এগুলোর সাথে কিন্তু আমাদের সত্যেন বোসের কিন্তু একটা অবদান ছিল তো তার নাম অনুযায়ী আমরা বলেছিলাম নামটা কেমন হবে বোজন কণা আচ্ছা ঠিক আছে তো এই প্রশ্নগুলো তোমাদের চলে আসে এখন এখান থেকে মেডিকেল এম সিকিউর জন্য যে ব্যাপারগুলো লাগবে কার পাল্লা কত অসীম আমরা একটু আগে জেনেছি মহাকর্ষ বল এবং তরিত চুম্বক হলে পাল্লা অসীম কোন বলটি সবচেয়ে বেশি সবল সবল নিউক্লিয় বল এবার এখান থেকে প্রশ্ন আসে সবল নিউক্লিয় বলের মান যদি এক ধরা হয় বাকিগুলোর মান কেমন হবে এগুলো একটু মনে রাখতে হয় কষ্ট করে এবং কোন বলটি সবচেয়ে বেশি দুর্বল নামটা কিন্তু দুর্বল নিউক্লিয় বল নয় নামটা কিন্তু মহাকর্ষ বল সবচেয়ে বেশি দুর্বল বল আজ এবার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় দুই হাজার বারো তেরো সালে একটি প্রশ্ন এসেছিল আমি এই প্রশ্নটি দিয়ে এই জায়গাটুকু শেষ করতে যাচ্ছি আচ্ছা এই প্রশ্নটি অবশ্যই স্টুডেন্টদেরকে করা উচিত ক্লাস এই চারটি বল বোঝানোর পরে তার দেখার জন্য তারা আসলে বুঝেছে কিনা এই মতো প্রশ্ন ছিল যে একটি পরমাণুর বহিষ্ঠ ইলেকট্রনের সাথে পরমাণু নিউক্লিয়াসটি যে বলে আবদ্ধ থাকে সেটি কোন বল আবার বলছি একটি পরমাণু নিউক্লিয়াসের সাথে এই যে নিউক্লিয়াসের সাথে তার বাইরের কক্ষপথে অবস্থিত ইলেকট্রনগুলো কোন বলে আবদ্ধ হয়ে থাকে অপশন চারটা মহাকর্ষ বল তরিত চুম্বকীয় বল সবল নিউক্লিয় বল দুর্বল নিউক্লিয় বল এই প্রশ্নটি করার সাথে সাথে যদি স্টুডেন্টদেরকে হাত তুলতে বলা হয় দেখবে অধিকাংশ স্টুডেন্ট আমি যেহেতু বলেছি পরমাণুর বহিষ্ঠ ইলেকট্রনের সাথে নিউক্লিয়াসটি আবদ্ধ হয়ে বল তৈরি করে সবার প্রশ্নের অ্যান্সার দেখবে ওই সবল নিউক্লিয় বল যেহেতু নিউক্লিয় শব্দটি আছে এরকম একটা ব্যাপার ঘুরে যারা বোঝেনি বা যারা বুঝেছে তারা কিন্তু কখনোই সবল বা দুর্বল নিউক্লিয় বল বলবে না এটা সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে তরিত চুম্বকীয় বল কেন কারণ আমরা বলেছিলাম যে একটি ধনাত্মক চারযুক্ত ঋণাত্মক চারযুক্ত কণার মধ্যে বল এইভাবেও যদি না বোঝে তুমি তাদেরকে রিফিউট করো যে কেন এটা সবল নিউক্লিয় বল হবে না কারণ আমরা বলেছিলাম যে সবল নিউক্লিয় বলের পাল্লা শুধুমাত্র নিউক্লিয়াসের মাঝে অর্থাৎ টেন ইনভার্স ফিফটিন মিটার এর বাইরে সে যেতে পারে না সবই আসলে সে বাইরের ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করবে না আর দুর্বল নিউক্লিয় বল হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না সো সঠিক অ্যান্সার হবে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফোর্স বা তরিত চুম্বকীয় বল এখন এই অধ্যায়ে ছোট ছোট কিছু টপিক আছে যেগুলো থেকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন চলে আসে সেগুলো
একদম সংজ্ঞা সংজ্ঞা থেকে যদি আমরা বলতে চাই যে খুব বেশি মানে একটা বল খুব অল্প সময়ে যদি ক্রিয়া করে তাহলে সেই বলটাকে আমরা বলছি ঘাত বল সেটি কেমন ফুটবল খেলার সময় যেমন আমরা ফুটবলে কিক করছি মানে খুব আমাদের কন্ট্যাক্ট ফুটবলের সাথে থাকছে খুব অল্প সময় বাট এই বলের পরিমাণটা কিন্তু অনেক বেশি ঠিক একইভাবে আমরা যখন র্যাকেট খেলছি ব্যাডমিন্টন খেলছি বা আমরা ধরো ক্রিকেটে দেখবে ছয় মাঠে সো ব্যাটের সাথে লাগে খুব কম সময়ের জন্য বাট ইফেক্ট কিন্তু অনেকক্ষণ থেকে যায় তো এই ধরনের বলগুলো উদাহরণগুলো তাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট বলবে যে আসলে ঘাত বলটা কি এরপরে পরের যে টপিক আছে বলের ঘাত বলের ঘাত বলতে আমরা যেটা বুঝি বলের ঘাত একটি ভিক্টর রাশি যাকে আমরা প্রকাশ করি এভাবে বস্তুর যে বলটা প্রয়োগ করলাম সাথে হচ্ছে তার সময়কাল কতক্ষণ ধরে প্রয়োগ করলাম এখন এরকম একটা প্রশ্ন আসে যে বস্তুর বলের ঘাত সমান সমান বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন এটা কিভাবে একটু দেখিয়ে দিলেই হয় আমরা জানি এফ সমান সমান এম এ গুণন টি এখন এম তো ভর একে আমরা বলতে পারি বস্তুর শেষ বেগ মাইনাস আদি বেগ ডিভাইডেড বাই সময় এবং এখানে আমরা পেলাম টি তাহলে আমরা আলটিমেটলি টি টি যদি কাটা যায় আমরা পাবো এম ভি মাইনাস এম ভি নট অর্থাৎ আলটিমেটলি আমরা পেলাম দেখো এটা হচ্ছে এম ভি মানে ভর আর বেগের গুণ ফল তার মানে আদি ভরবে শেষ ভরবে মাইনাস আদি ভরবে অর্থাৎ বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন তাহলে বলের ঘাত সমান সমান বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন এরকম ছোট খাটো কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে এই অধ্যায় সেগুলো একটু করে বলে দিতে হবে যেগুলো পড়া খুব দরকার এবং এখানে এরপরে কিছু শব্দ এবং শাল পাবো যেগুলো মেডিকেল ভর্তি হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোন বিজ্ঞানী কত সালে কি দিয়েছে তার সালে কি হয় এগুলো একটু করে পড়তে হয় এবং এখানে কিছু উদাহরণ আছে যেগুলো পরীক্ষায় চলে আসে তোমরা দেখবে যে নিউটনের প্রতি তৃতীয় সূত্রের কথা আমরা বলেছিলাম এখানে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল নিয়ে কথা বলা হচ্ছে এখানে বলবে যে নিচের কোনটি নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রের উদাহরণ সো এগুলো নাম যেগুলো আছে একটু করে পড়তে হবে যে যেমন টেবিলের উপর বই রাখা এগুলোকে আবার ভরবেগের নিত্যতা সূত্র বলে বন্দুক হতে গুলি ছড়া নৌকা থেকে লাভ দেওয়া পায়ে হেঁটে চলা এই সবগুলোই আলটিমেটলি কিন্তু নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রকে ফলো করেই চলছে আচ্ছা এরপরে তোমাকে হয়তো এই অর্থনীতি আবারও একই কথাগুলোই বারবার আসবে যে নিউটনের গতি তৃতীয় সূত্র এবার যদি তুমি কোথাও প্রয়োগ করতে চাও যেমন আমরা একটু আগেই বললাম যে বন্দুক থেকে গুলি ছড়া এখান থেকে মাঝে মাঝে একটা অঙ্ক চলে আসতে পারে এবং যেহেতু ক্যালকুলেটার ছাড়া এই অঙ্কগুলো করা যায় সো তাদের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কেমন তার আগে আমাদের জানতে হবে যে বন্দুক থেকে যখন গুলি ছোড়া হয় এখানেও কিন্তু একটা ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বলের কাজ আছে ধরো একটি বন্দুকের ভর বড় সেটা যদি এম হয় আচ্ছা আর একটা গুলির ভর ছোট এম এবং গুলি যে বেগে বের হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে স্মল ভি যখন গুলিটি বের হয়ে যায় বন্দুক থেকে বন্দুক কিন্তু এই যে একটা বল সামনের দিকে গিয়া করছে অবভিয়াসলি পেছনের দিকে প্রতিক্রিয়া বল হবে এবং সেটা কি হবে বন্দুকের পশ্চাৎ বেগ যদি আমরা এখানে রাখি যে কাটতে একটু পিছনের দিকে সরে যায় তার মানে এদিকে একটা বল প্রয়োগ করছে পেছনের দিকে তাহলে সেটাকে আমরা বলছি বন্দুকের পশ্চাৎ বেগ সমান বড় ভি এর একটা ইকুয়েশন আছে তুমি যখন বলো যে এম ভি মাইনাস এম ভি মাইনাসটা কেন আসলো কারণ এই পশ্চাৎ বেগটা ডিরেকশনটা কোন দিকে পশ্চাৎ দিকে বাট এই সূত্র দিয়ে তুমি যখন অঙ্ক করতে যাবে একটু খেয়াল রাখতে হবে কিরকম করে প্রশ্নটি যদি এরকম আসে যে ছয় কেজি ভরের একটি বন্দুক সেখান থেকে যে ভরের গুলি বের হয়ে যাচ্ছে সেটা পয়েন্ট জিরো ওয়ান কেজি তাহলে ছয় কেজি ভরের একটা বন্দুক আছে আমাদের হাতে যেটার ভর কত বড় এম আর গুলির ভর আমরা পেলাম কত ছোট এম এবং গুলিটি যে বেগে বের হয়ে যাচ্ছে সেটা বলতেছে তিনশো মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান এর খেয়াল করবে দুইটা শব্দ আসতে পারে একটা যদি তোমাকে বলে যে তাহলে বন্দুকের বেগ কত তাহলে কিন্তু তোমাকে অঙ্কটা মাইনাস দিয়ে করতে হবে বা যদি তোমাকে বলেই দেয় বন্দুকের পশ্চাৎ বেগ নির্ণয় করো অলরেডি দে সেই পশ্চাৎ বেগ তখন কিন্তু তোমাকে আর মাইনাসটা ব্যবহার করার দরকার নেই কারণ পশ্চাৎ বেগ মানে অলরেডি বলে দেওয়া হচ্ছে সেটা পেছনে সো এই জায়গায় একটু খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আমি অঙ্কটা দুইভাবে করছি তাহলে আমরা বললাম বন্দুকের ভর এম সমান সমান সিক্স কেজি আর গুলির যে ভর সেটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান কেজি এবং গুলিটি তিনশো মিটার সেকেন্ড ইনভার্স বেগে বের হয়ে চলে যাচ্ছে তাহলে আমি যদি জিজ্ঞেস করি বন্দুকের পশ্চাৎ বেগ কত আমি তাহলে এখন কি করব আমি এখন যে কাজটি করব এই কোশ্চেন দিয়ে কাজ করব বাট আমাকে যেহেতু বলে দেওয়া হয়েছে পশ্চাৎ বেগ কত তাহলে আমি বলবো যে এম ভি বা এই পাশে নিয়ে আসো বড় এম ভি সমান সমান এম ভি আমাদের চেয়েছে কি বন্দুকের পশ্চাৎ বেগ অর্থাৎ ভি চেয়েছে আমরা নির্ণয় করব এম ভি ডিভাইডেড বাই এম তাহলে আমাদের ছোট মেয়ের মান আছে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান কেজি কেজি লিখার দরকার নেই আচ্ছা আর বিয়ের মান দেওয়া আছে হচ্ছে তিনশো মিটার পার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান আর বড়
ট্যাগ মেন্টেড পরে কত শব্দ আছে আমরা ধরো তাহলে এই দশমিকটা কিন্তু আলটিমেটলি উঠে যায় এরকম একটা ব্যাপার আছে তো এখানে আমাদের এখন যেহেতু চাইলে এই জিরো জিরো কাটিয়ে দিতে পারি আমরা এখান থেকে এইটা একটু ভাগ করে তোমাকে এই অঙ্কের অ্যান্সারটা বের করতে হবে এবং একই ধরনের প্রশ্ন তোমাদের যদি এবার বন্দুকের ভরটা বলে দিল পয়েন্ট জিরো ওয়ান কেজি তখন অঙ্কটা কিন্তু আরো সহজ হয়ে যায় এখানে যদি পয়েন্ট জিরো ওয়ান থাকে আমরা জানি দশমিকের জন্য এখানে থাকবে একটা এক এবং এখানে থাকবে দুইটা শূন্য চলে আসবে তাহলে এটা আলটিমেটলি হয়ে যাবে ওয়ান তাহলে আমরা পাবো এখানে দেখতেই পাচ্ছ তিনশো তাহলে থাকতেছে থ্রি বাই সিক্স তাহলে আমরা অ্যান্সার হবে পয়েন্ট ফাইভ মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান বাট মজার ব্যাপার হচ্ছে তোমরা অনেকেই হয়তো এখানে মাইনাস দেওয়ার চেষ্টা করবে বা এই সূত্রে মাইনাস দেওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু আমি কিন্তু আগেই বলেছি এই জায়গাতে মেডিকেলে এই জায়গাগুলোতেই কিন্তু খেলাধুলা হয় একটু সতর্ক থাকতে আসলে বলছে এটা কি তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করো অঙ্কটা বলে যে আসলে বন্দুকের বেগ কত তাহলে তুমি মাইনাস ইউজ করবে যদি বলেই দেওয়া থাকে বন্দুকের পশ্চাৎ বেগ কত তাহলে কিন্তু আর আলাদা করে মাইনাস দেওয়ার কোনো দরকার নেই এটা শুধু স্টুডেন্টদেরকে একটু বলে দেওয়া দরকার এরপরে এখানে আরও কিছু শব্দ আছে যেগুলো একটু করে লাগবে এখানে কিছু মুক্তি বেগের মান আছে কিছু শব্দ আছে রকেটে জ্বালানি হিসেবে তরল হাইড্রোজেন ব্যবহার করা হয় এগুলো একটু বলে দিতে হবে এবং এখানে নিউটনের গতিসূত্রের কিছু সীমাবদ্ধতা যেটা একদম শুরুতে আমি কিছুটা আলোকপাত করেছিলাম যে ফিজিক্স আসলে দুইটা ভাগে ভাগ করেছে একটাকে আমি বলেছিলাম ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স যেখানে নিউটনের খুব ডমিনেন্সি ছিল আর একটাকে বলছি আমরা আপেক্ষিক তত্ত্ব আসার পর অ্যানস্টাইনের যেটা আমরা বলছি আধুনিক পদার্থবিদ্যা তো এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নিউটনের সময় আমরা কিছু জিনিসকে পরম স্থির ধরে ছিলাম যেগুলো বলেছিলাম যেগুলো হচ্ছে অ্যাপসলিউট বাট পরবর্তী দেখলাম আসলে প্রকৃতিতে কোনো কিছু অ্যাপসলিউট নয় এগুলো নিয়ে তারা প্রথম অধ্যায় অলরেডি পড়াশোনা করে আসবে এবং এরপরে এখান থেকে তোমাকে বললাম যেখান থেকে কিছু বিজ্ঞানীর নাম আছে যে কোন বিজ্ঞানীগুলো কোন সূত্র দিয়েছে ম্যাক্সোলের তৈরি চুম্বক তত্ত্ব কত সালে আপেক্ষিক তত্ত্ব কত সালে কোয়ান্টম তত্ত্ব কত সালে সোডিনজারের তত্ত্ব কত সালে হাইজেনবার্গের কত তত্ত্ব সালে এগুলো একটু মনে রাখার বিষয় সো স্টুডেন্ট একটু বলে দিতে হবে মনে রাখতে হবে এবং নিউটনের গতিসূত্রের সীমাবদ্ধতার লাস্টের তো যে টপিক আছে যেগুলো হচ্ছে যেগুলো থেকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন চলে আসে বলবে নিচের কোন কণাটি নিউটনের গতিসূত্র মেনে চলে না এখন কণাগুলোর নাম জানতে হবে অর্থাৎ যে কণাগুলো আকারে খুবই ছোট যেমন ধরো ইলেকট্রন প্রোটন নিউটন এগুলো কিন্তু নিউটনের গতিসূত্র মেনে চলে না অথচ আমরা দেখেছিলাম গ্যাসের গতিতত্ত্বের শিকার যে যে গ্যাসের অনুগুলো কিন্তু আবার নিউটনের গতিসূত্র মেনে চলে এবং আরও কথা আছে যে কণাগুলো আলোর বেগে চলবে যেমন ফোটন সে কি নিউটনের গতিসূত্র মেনে চলবে না সে কিন্তু নিউটনের গতিসূত্র মেনে চলে না সো এই ব্যাপারগুলো তাদেরকে একটু করে আলোকপাত করে দেওয়া উচিত এরপরে এখানে দুইটা টপিক আছে যেগুলো নিয়ে একটু করে কথা বলা দরকার একটা বলেছে ক্ষেত্র কি এবং এখানে দুই ধরনের ক্ষেত্র আছে একটা আসলে তিন ধরনের ক্ষেত্র আছে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র চুম্বক ক্ষেত্র মহাকর্ষ ক্ষেত্র বা এখানে আমরা দুইটা নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে যে ক্ষেত্রের কথা বলেছে দেখো বিদ্যুৎ ক্ষেত্র কি বিদ্যুৎ ক্ষেত্র মানে হচ্ছে আমরা জানি যে একটি চার্জ ধরে এখানে একটা চার্জ তুমি স্থাপন করলে সেই চার্জটি তার আশেপাশে যতটা এলাকা পর্যন্ত তার প্রভাব থাকে সেটাকে আমরা বলছি ক্ষেত্র তাহলে হোয়াট ইজ ক্ষেত্র প্রাবল্য এবং বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ক্ষেত্র প্রাবল্যর ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো ক্ষেত্র প্রাবল্যর দেখো এরকম একটা কথা বইয়ে লেখা আছে এই যে এই তরিক ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আমরা যদি কোনো একক চার্জ স্থাপন করি ধরো এখানে একটা চার্জ আমরা কিউ স্থাপন করলাম তাহলে সেটি অন্য চার্জগুলো থেকে মোট যে পরিমাণ বল লাভ করবে কারণ আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে প্রতিটা চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ অথবা বিকর্ষণ করে তো এই যে বলটা লাভ করছে সেই বলের পরিমাণ তাহলে আমরা বলছি প্রাবল্য ই সমান সমান যে পরিমাণ বল লাভ করে কার দ্বারা এক একক চার্জ স্থাপন করলে তাহলে এরকম একটা জায়গা আছে কি পরিমাণ বল লাভ করছে যে পরিমাণ বল লাভ করছে একক চার্জ স্থাপনের ফলে তাহলে কোনো তরিক ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে একক চার্জ স্থাপন করা হলে সেটি যে পরিমাণ বল লাভ করে তাকে আমরা বলছি তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য দেখতেই পাচ্ছ এটা একটা ভিক্টোর রাশি কারণ এর বলের মান আছে বলের দিক আছে এরকম ছোটোখাটো প্রশ্ন চলে আসে তাহলে এর একক কী হবে আমরা জানি বলের একক নিউটন আর চার্জের একক কুলম তাহলে আমরা এটা বলবো নিউটন পার কুলম ঠিক একইভাবে আমরা যদি বলি মহাকর্ষ ক্ষেত্র প্রাবল্য কি এই যে মহাকর্ষ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে এবার কিন্তু চার্জ নয় একক ভরের কোনো বস্তু স্থাপন করলে সেটি যে বল লাভ করবে অর্থাৎ এখানে যদি একক ভরের কোনো বস্তু স্থাপন করি সেটি যে বল লাভ করবে সেটা আমরা বলছি মহাকর্ষ ক্ষেত্রে প্রাবল্য এই রিকুয়েশনটা কেমন হবে বলের একক নিউটন ভরের একক পার কেজি সেই যে ছোটখাটো যে এককগুলো আছে এগুলো থেকে প্রশ্ন আসে এবং প্রশ্ন আসে এটি বলে দেওয়া দরকার যে
প্রতিক্রিয়া বল কাজ করে সেই শব্দগুলো একটু উদাহরণগুলো তাদেরকে মনে রাখতে বলতে হবে এবার আমরা যে টপিকটি নিয়ে কথা বলবো যার নাম জড়তার ভ্রামক জড়তার ভ্রামক পড়ানোকে প্রথমেই বলে দিতে হবে যে জড়তার ভ্রামক নামটি শুনলে অনেকটা ভিক্টর রাশি মনে হতে পারে বাট এটি কিন্তু সব ধরনের ভ্রামক হচ্ছে ভিক্টর রাশি বাট জড়তার ভ্রামক কিন্তু একটি স্কেলার রাশি এটা বলার পরে এখন আমরা জানবো জড়তার ভ্রামক আসলে কি এরকম যদি একটি অক্ষ থাকে কোনো বুঝতে আছে একটা অক্ষকে কেন্দ্র করে চারদিকে ঘুরছে কিছু বস্তু সে ধাক্কা দিলে সরল লেখা চলে যায় একটা তুমি ধরো একটা অক্ষর চারদিকে লাগানো সে ধাক্কা দিচ্ছ সে যেহেতু সরল লেখা যেতে পারছে না অক্ষর চারদিকে অনবরত ঘুরছে তাহলে এই অক্ষের চারদিকে যখন অনবরত ঘুরছে তখন বস্তুতে একটা কৌণিক সরণ থাকবে এখন এখান থেকে আমরা যে ব্যাপারটি বের করতে চাই সেটা হচ্ছে বস্তুটির জড়তার ভ্রামক যেটা কার একটা হচ্ছে ইনার্শিয়া আই সমান সমান কেমন এখন ধরো যে এরকম একটা বস্তু এটাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে একটা অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরছে ঘুরছে এখন এই বস্তুগুলোর মধ্যে তো অনেকগুলো কণা আছে তো অনেকগুলো ভরের কণা আছে ধরলাম যে আমরা তিনটা জিনিস ধরলাম এটা হচ্ছে এম ওয়ান এটা হচ্ছে এম টু এটা হচ্ছে ধরো এম থ্রি তো যেকোন তিনটা কোনার ভর আমরা ধরলাম যে এই অক্ষ থেকে তাদের দূরত্ব এটা ধরলাম আর ওয়ান এটা ধরলাম আর টু এটা হচ্ছে আর থ্রি তাহলে এই প্রতিটা কণার জন্য জড়তার ভ্রামক আছে তাহলে প্রতিটা কণার জন্য জড়তার ভ্রামক আমরা বললাম আই সমান সমান কেমন করে এম ওয়ান এবং তাদের যে মধ্যবর্তী দূরত্ব আর ওয়ানের উপর স্কোয়ার প্লাস এম টু আর টু স্কোয়ার প্লাস এম থ্রি আর থ্রি উপর স্কোয়ার তাহলে সবগুলোকে যদি তুমি সামেশন করো আলটিমেটলি আমরা পাবো আই সমান সমান এম বাট এখন খেয়াল করো সবগুলো কোনাগুলো আর এই বিন্দু থেকে বা এই অক্ষ থেকে সমান সমান দূরত্বে অবস্থিত নয় কোনোটা এখানে কোনোটা এখানে কোনোটা ওখানে তাহলে আমাদেরকে ইকুয়েশনটা সহজ করার জন্য একটা নির্দিষ্ট বিন্দু দরকার যেখানে এই বস্তুটি সবগুলো ভর একসাথে ক্রিয়া করে আমরা ধরলাম সেটা হচ্ছে এই বিন্দু তাহলে এইখান থেকে এই অক্ষ পর্যন্ত এই দূরত্বকে তখন আমরা বলবো এই বস্তুটির ক্ষেত্রে চক্রবর্তীর ব্যাসার্ধ কে তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটি দাঁড়াবে আই সমান সমান এম কে স্কোয়ার এখান থেকে আমরা দুইটা জিনিস শিখলাম একটা হচ্ছে জড়তার ভ্রামক আই সমান সমান এম কে স্কোয়ার যদি ব্যাপারটা অনেক সহজ বা এখান থেকে প্রশ্ন চলে আসে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে তাহলে জড়তার ভ্রামকের তোমাকে জিজ্ঞেস করবে জড়তার ভ্রামকের একক কি জড়তার ভ্রামকের মাত্রা সমীকরণ কি তাহলে দেখতেই পাচ্ছি এখানে এম মানে হচ্ছে বস্তুর ভর কেজি আর কে হচ্ছে দূরত্ব কেজি মিটার স্কোয়ার এরকম কিছু শব্দ আছে আবার তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে এর মাত্রা কি এম এর মাত্রা কি হয় আমরা জানি যে মার তোমাদের এখানে দেখা লিখা আছে এম দূরত্ব এল স্কোয়ার তো আমি আগেই বলেছি জড়তার ভ্রামক একটি স্কেলার আসি সেই জায়গাগুলো আছে এখান থেকে কিছু মাঠে মাঝে ছোটোখাটো ম্যাথ চলে আসতে পারে যে কোনো একটু বস্তুর ভর দিয়ে দেবে তার চক্রবর্তীর ব্যাসার্ধ দিবে দিয়ে বলবে যে জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করো আচ্ছা এরপর এখান থেকে চক্রবর্তীর ব্যাসার্ধ হলে একটা শব্দ আমরা পেলাম সূত্রটি যদি এরকম ছিল আই সমান সমান এম কে স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে যদি আমরা চক্রবর্তীর ব্যাসার্ধ কে এর মানটাই নির্ণয় করতে চাই আমরা কি পাবো অথবা আই পাই এম এই জায়গাগুলো থেকে অঙ্ক চলে আসতে পারে বাট এখান থেকে কিছু শব্দ আছে জড়তার ভ্রামক নির্ণয়ের জন্য দুটো উপপাদ্য আছে লম্ব অক্ষবদ্ধ সামান্ত লক্ষ্যবদ্ধ এই উপপাদ্য দুটোর নাম জানতে হবে এবং এই বইয়ের অতিরিক্ত তথ্যে দেখবে এরকম একটা ছক দেয়া আছে এখানে তিন চারটা কথা লেখা আছে যে বস্তুটি যদি একটা সমান্তরাল পাতের মাঝখান দিয়ে যায় অথবা একটা লম্ব অক্ষের বা সুতার একদম প্রান্ত দিয়ে যায় তাহলে জড়তার ভ্রামক কেমন হবে চক্রবর্তীর ব্যাসার্ধ কেমন হবে এগুলো বের করার কোনো দরকার নেই চারটে সুন্দর করে দেওয়া আছে একটু কষ্ট করে মনে রাখতে হবে মাঝে মাঝে পরীক্ষা এগুলো চলে আসতে পারে আচ্ছা এরপরে এ অর্থে আমরা দেখব এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে মানে আমার একটা অধ্যায় এখানে এসে আমরা রৈখিক এবং কৌণিক কিছু ইকুয়েশনগুলো তোমাদের মাঝখানে দেখবে ঝামেলা করবো অনেক সময় তো এগুলো যাতে ঝামেলা না করে জন্য দুইটাকে আমরা খুব কেয়ারফুলি সেপারেট করে রাখবো সেটা কেমন এগুলো পড়লেই তোমার মাঝখানে যে তিনটা পেজ আছে যেগুলো অনেক কথা বলেছে রৈখিক বেগের সাথে কৌণিক বেগের সম্পর্ক রৈখিক তরণ কি কৌণিক তরণ কি টর্ক এর সাথে বলের সম্পর্ক জড়তার ভ্রমকের সাথে ভরের সম্পর্ক সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু একদম ইজি হয়ে যায় যদি একটু সহজ করে তাদেরকে বোঝানো হয় তাহলে আমরা দেখবো যে প্রতিটা জিনিসের দুইটি রূপ আছে একটাকে আমরা বলছি রৈখিক রূপ আর এটাকে আমরা বললাম কৌণিক রূপ আমরা কি বলি নেই রৈখিক রূপগুলো কেমন যেমন আমরা যদি বলি একদম শুরুতে যেটাকে আমরা বলি এখানে স্মরণ সেটাকে আমরা এখানে কি দিয়ে প্রকাশ করি এস এটা হলে এটাকে আমরা বলি থিটা যেটাকে আমরা বলছি ভি এটাকে তার জন্য আমরা বলছি ওমেগা আবার যেটাকে আমরা বলছি তরণ রৈখিক তরণ এ সেটাকে আমরা এখানে বলছি আলফা আবার যেখানে এটাকে আমরা বলছি ভর সেই একটু আগে
এই যে শব্দগুলো পেলাম এখন এগুলো দিয়ে কিন্তু তোমার একটা ইকুয়েশনকে বিভিন্ন ভাবে লেখা যায় যেটা খুব কঠিন কিছু নয় খুব সহজ তুমি যদি ইকুয়েশন পারো এখান থেকে তুমি একক পারবে এখান থেকে তুমি মাত্রা সমীকরণ পারবে সো এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এখানে এর সমান সমান যে ব্যাপারগুলো আছে থিটা এখন যদি ইকুয়েশন কেমন লিখতে চাই আমরা জানি ভি সমান সমান আমরা কি লিখি নর্মালি রৈখিকের ক্ষেত্রে আমরা জানি ভি সমান সমান এস ডিভাইডেড বাই টি তাহলে একই ইকুয়েশন তাহলে ওমেগা সমান সমান কি হবে মানটা বসিয়ে দাও ওমেগা এস এর মান হচ্ছে থিটা ডিভাইডেড বাই টি এবার চলে আসে আমরা জানি এ সমান সমান কি আমরা জানি এ সমান সমান ভি ডিভাইডেড বাই টি তাহলে আলফা সমান সমান হবে হচ্ছে তাহলে ওমেগা ডিভাইডেড বাই টি এবার চলে আসো এম সমান তো আয় আমরা জানলামই আর এখান থেকে পি হচ্ছে ভর বেগ আমরা জানি পি সমান সমান হচ্ছে ভর গুণন বেগ তাহলে এ গুণন এম ভর গুণন বেগ তাহলে এই যে ভর বললাম এম গুণন ভি তাহলে এদিকে খেয়াল করো এল সমান সমান কি হবে এম এর মান হচ্ছে আই ভি এর মান হচ্ছে ওমেগা এখানে দেখছো এফ সমান সমান এম এ টক সমান তাহলে এম এর মান কি হবে আই আলফা যে এইভাবে ইকুয়েশন গুলো চাইলে কিন্তু লিখা সম্ভব এবং সবার শেষে তুমি যদি গতিশক্তির সমীকরণ লিখতে চাও এই সমান সমান ই কে আমরা জানি হাফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে আলটিমেটলি কোনি গতিশক্তি সমস্যা কি হবে হাফ এম এর মান কি আই ভি এর মান হচ্ছে তোমার ওমেগা স্কোয়ার তো তুমি চাইলে যে কোনো ভাবে রৈখিক এবং কৌনিক যে রূপগুলো আছে এগুলো কিন্তু এক্সপ্রেস করতে পারো এখান থেকেই আসলে কৌনিক ধরনের মান কি সমীকরণ কি এগুলোর এককগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো একটু তোমাকে কষ্ট করে পড়ে দিতে হবে এবার আমরা এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিক দুইটি বিষয় একটা হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল একটা কেন্দ্র বিমুখী বল এই দুটো নিয়ে আলোচনা করব ব্যাপারগুলো একদম সহজ কেন্দ্রমুখী বল বলতে খুব সহজ কথা আমরা বলতে পারছি বলটা কেন্দ্রের দিকে কাজ করবে কেন্দ্র বিমুখী বলতে আমরা বলবো বলটা কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে কাজ করবে এখন যখনই প্রশ্নটি চলে আসো কেন্দ্র তাহলে বুঝতেই পারছি ব্যাপারটা একটা বৃত্তের সাথে রিলেটেড অর্থাৎ একটি বস্তুকে যদি একটা বৃত্তাকার পথে সমুদ্র দিতে ঘুরানো হয় তাহলে সেখানে দুইটা বল কাজ করে একই সাথে পরস্পরের সমান কিন্তু বিপরীতমুখী আচ্ছা তাহলে আমরা একটু গাণিতিক ভাবে যেহেতু বলছি ব্যাপারগুলো সেভাবেই বলি তখন একটা বৃত্তাকার পথে এম ভরের একটা বস্তু বৃত্তাকার পথে ঘুরছে এবং ওই বৃত্তের কেন্দ্র এবং এটা হচ্ছে ওই বস্তুটি এই পর্যন্ত হচ্ছে তার ব্যাসার্থ তাহলে এইভাবে আমরা বলতে পারি যে এম ভরের একটা বস্তু আর ব্যাসার্থের একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে সমদ্রুতি অর্থাৎ সেই দুটিটা ভিতে ঘুরছে তাহলে বস্তুটি কেন্দ্রের দিকে অর্থাৎ এই কেন্দ্রের দিকে যে বল লাভ করবে ক্রিয়া করবে অনুভব করবে তাকে আমরা বলছি কেন্দ্রমুখী বল বা সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স যেটাকে বলছি এফ আচ্ছা বলটা ক্রিয়া করছে কোন দিকে বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে যেমন উদাহরণটি কেমন সবচেয়ে সহজ যে উদাহরণগুলো যেগুলো আমরা বলতে পারি যে হাতে একটি আমরা কিছু ধরো একটা পাথর বেঁধে রশির সাথে এরকম আমরা ঘোরানোর চেষ্টা করছি তো ব্যাপারটা কিন্তু ঘুরবে ওর চেয়ে বড় কথা আমরা চাবি ঘোরানোর চেষ্টা করছি চাবি ঘুরছে মানে সবগুলোই ঘুরছে একটা কেন্দ্রকে বা একটা বৃত্তাকার পথে ঘুরছে এখন ঘোরার সময় ওই পাথরের কথাই চিন্তা করো ঘুরতে 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 যতক্ষণ পর্যন্ত এই টান বলটা পেয়ে গেল অর্থাৎ কেন্দ্রের দিকে একটা টান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কিন্তু ঘুরবে বা যখনই দেখবে টানটা ছিঁড়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় সে বাইরের দিকে চিপকে চলে যায় ঠিক একইভাবে তাহলে আমরা বলছি ঠিক অপোজিট পাশে আরেকটা বল ক্রিয়া করবে অর্থাৎ এই বলটি যখন না থাকবে তখন ওই বলটি ক্রিয়া করে বাইরের থেকে ছিটকে চলে যাবে যতক্ষণ এই বলটি ক্রিয়া করে ততক্ষণও কিন্তু আমাদের কেন্দ্রবিমুখী বলটি কাজ করে বা দুইটা সমানে বিপরীতমুখী বলে আমরা আসলে তার অস্তিত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারি না আচ্ছা এবার যে ব্যাপারটি তার আছে তাহলে এখান থেকে প্রশ্নগুলো কিভাবে আছে এই যে কেন্দ্রমুখী বলটি আমরা দেখছি সেটা কেন্দ্রের দিকে ক্রিয়া করছে তাহলে সেই বলের মানটা কেমন হবে মানটা তোমাদের লাগবে এফ সমান সমান দেখো বই এরকম একটা শব্দ আছে এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর এটাকে আমরা যেহেতু এরকম একটা ইকুয়েশন জানি ভি সমান সমান আর ওমেগা এটাকে চাইলে তুমি অনেকভাবে লিখতে পারো তাহলে এম সমান সমান লিখতে পারি ভি এর মান যদি আমরা লিখি এখানে আমরা লিখবো আর এস স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর আলটিমেটলি আমরা পাবো এম ওমেগা স্কোয়ার আর তাহলে এখান থেকে আমরা এটাও লিখতে পারি যে এফ সমান সমান এম ওমেগা স্কোয়ার আর আবার এখান থেকে যদি তুমি আর এর মানটা এভাবে বের করে নাও আমরা পাবো ভি ডিভাইডেড বাই ওমেগা এখানে আর এর মানটা যদি তুমি বসিয়ে দাও বা আলটিমেটলি ভি ডিভাইডেড বাই ওমেগা তাহলে তুমি আলটিমেটলি পাবে দেখো এম ভি ওমেগা তাহলে আমরা চাইলে এরকম তিনটা করে লিখতে পারি কারণ এগুলো আমাদের জন্য কেন দরকার কারণ ফিজিক্সে এরকম কিছু মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে নিচের কোনটি সঠিক সমীকরণ তো সবাই স্টুডেন্ট হয়তো দেখবে এই সমীকরণ এই সমীকরণ দেখে অভ্যস্ত বা এটা দেখে তারা অনেক
ইন্দ্রমুখী বল দিয়ে আদৌ কোন কাজ হয় কিনা কারণ কেন এটাকে একটা কার্যহীন বল বলছে কাজের ইকুয়েশন থেকে আমরা জানি ডাব্লিউ সমান সমান এফ এস কস থিটা এখন খেয়াল করো এখানে এফ তো বল কাজ করছে এস মানে হচ্ছে সরণটি হচ্ছে কিনা এবং কস্তিটা হচ্ছে তাদের মধ্যে অনুপাত তাহলে এখানে এফ এর মান যাই হোক না কেন এফ এর মান যাই হোক না কেন কস্তিটার মান সবসময় কেমন হয় অর্থাৎ বলটা এইদিকে কে করছে এবং এদের মধ্যে সব যদি ছুটে যায় কখনো কোন দিক বরাবর যাবে স্পর্শক বরাবর অর্থাৎ এখানে একটা নাইনটি ডিগ্রি কাজ করছে এবং কজ নাইনটি ডিগ্রির মান আমরা জানি কত জিরো সো আলটিমেটলি এই কেন্দ্রমুখী বল দিয়ে আসলে কোনো কাজ হয় না এবং এই শব্দটি আমরা কাজ ক্ষমতা শক্তি অধ্যায় যে এই ব্যাপারগুলো আবার পড়বো যে কেন্দ্র মুখী বল দিয়ে আদৌ কোনো কাজ হয় না সেই জন্য এটা একটা কার্যহীন বলে বলে নো ওয়ার্ক ফোর্স বলে আচ্ছা এবার তাহলে কেন্দ্র বিমুখী বিমুখী বলটা কেমন অলরেডি বলে ফেলা হয়েছে যে কেন্দ্রে থেকে বাইরের দিকে যখন বস্তুটি ছিটকে যাবে স্পর্শ বরাবর চলে যায় অর্থাৎ কেন্দ্রের বাইরের দিকে যে বলটি গিয়ে করছে কেন্দ্র বিমুখী বল বলছে আচ্ছা এই বলটিও আদতে তেমন কোনো অস্তিত্ব নেই বা এটাকে অপকেন্দ্র বল বলে অনেক সময় কারণ এগুলো দুইটা বলকে অনেক সময় আমরা অলিক বল বলি আচ্ছা এখন এই কেন্দ্রমুখী বলো বা কেন্দ্র বিমুখী বল বলে এই কাজগুলোর বাস্তব জীবনে প্রয়োগ আছে কোথায় সেগুলো থেকে প্রশ্ন চলে আসে এখানে দুইটা একটা শব্দ আছে ব্যাংকিং যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে বিগত বছরের প্রশ্ন এসেছিল সেটি কেমন এটা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমরা ব্যবহারগুলো বেশ করে খেয়াল করি যখন আমরা দেখলাম যে একটা রাস্তায় বাঘ নেওয়ার চেষ্টা করছি সেখানে আসলে কোন ম্যাকানিজম কাজ করে এবং বাঘ নেওয়ার সময় আমরা অটোমেটিক্যালি কেন একটু বাঘের দিকে হেলে যায় আবার যখন রাস্তা বা রেল লাইন তৈরি করা হয় তখন মানে বাইরের দিকটার চেয়ে ভিতরের দিকটা একটু নিচু রাখা হয় বাইরে একটু উঁচু রাখা হয় কেন কারণ আমাদের এই কেন্দ্রমুখী বলগুলো পাওয়ার জন্য সেটি কেমন ধরো এরকম একটা রাস্তায় আসলে আমি বাঘ নিতে চাচ্ছি এরকম একটা রাস্তা আছে এরকম একটা বৃত্তাকার পথে এই জায়গায় এসে তুমি বাঘ নিতে চাচ্ছ এখন এই জায়গায় এসে তুমি আগের মতো কিন্তু এই এইভাবে ছিল এইভাবে চালালে কিন্তু তুমি এক সময় পড়ে যাবে এর ম্যাকানিজমটা কেমন তাহলে রাস্তায় যখন ধর গাড়ি চলছে এখানে কেন্দ্রমুখী বলটা কে প্রোভাইড করবে প্রথম কথা হচ্ছে রাস্তার সাথে এই সাইকেল বলো মোটর গাড়ি বলো এর চাকার একটা ফ্রিকশন বল কাজ করছে যেটাকে আমরা বলছি ঘর্ষণ বল এই ঘর্ষণ বলটাই কিন্তু এর এক্ষেত্রে কেন্দ্রমুখী বল এবং সেই বলটাই কিন্তু গাড়িটাকে বাইরে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করছে তার মানে এই আমরা যদি একইভাবে খেয়াল করি তাহলে এই যে গাড়িটা চলছে তাহলে আমরা বললাম গাড়ির একটা ভর আছে এম এবং যে বৃত্তাকার ব্যাসাদের পথে ঘটছে তার ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর এবং সে কোন দুটিতে যাচ্ছে ভি তাহলে একই রকম করে আমরা পাবো এখানে যে ঘর্ষণ বলটি পাবো এফ সমান সমান আমরা পাবো এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর তাহলে গাড়ির ক্ষেত্রে বা সাইকেলটা পড়ে যাওয়া এটাকে আমরা বলছি এই হচ্ছে ঘর্ষণ বল তাহলে এই ঘর্ষণ বল এফ এর মান যত বেশি হবে গাড়িটি তত বেশি সেফ তার মানে সে বাইরের দিকে পড়ে যাচ্ছে না কিন্তু একটা ঘর্ষণ বলে একটা লিমিট আছে ওই লিমিট পর্যন্ত সে যেতে পারে এর মধ্যে হঠাৎ করে এই ওজন তো আর বাড়ানো সম্ভব নয় কারণ একটা নির্দিষ্ট গাড়ি বা ওজনও বাড়ানো সম্ভব বা সবচেয়ে বেশি যে গাড়ি যদি খুব দ্রুত গতিতে চলে অর্থাৎ ভি এর মানটা যদি অনেক বেশি বেড়ে যায় তাহলে ঘর্ষণ বলটা তোমার অনেক বেশি পরিমাণ দরকার কিন্তু সেই একটা ঘর্ষণ বল একটা নির্দিষ্ট লিমিট আছে আবার এদিকে খেয়াল করো এই জন্য আমরা করি কি একটু হালকা হেলে যায় কারণ আর এর মান যত কমবে এফ এর মানটা তেমন কি হবে পারবে কারণ দুটোর মধ্যে সম্পর্ক এরকম অর্থাৎ আর এর মান কমানোর জন্য আমরা একটু হেলে যাই তাহলে ব্যাসার্ধটা আলটিমেটলি কি হয় আগের চেয়ে একটু কমে যায় ফলে আমরা অতিরিক্ত একটা বল অনুভব করি এবং সেই বলটার জন্য আসলে গাড়িটা ছিটকে যাচ্ছে না এটা একটা ম্যাকানিজম আবার একই রকম করে রেল লাইনের বাইরের দিকে বা রাস্তার বাইরের দিকে একটু ঢালু রাখা হচ্ছে বাইরের দিকে উঁচু রাখা হচ্ছে ভিতরের দিকে ঢালু রাখা হচ্ছে ব্যাংকিং পাওয়ার জন্য এখানে কত ডিগ্রি কোনে হেলে যেতে হয় এখানে কিছু কথাবার্তা আছে তোমাদের শুধু দরকার একটা সূত্র আছে দেখবে যে হালার জন্য ব্যাংকিং পাওয়ার সূত্র টেন থিটার সমান সমান ভি স্কোয়ার আর জি এখান থেকে মাঝে মাঝে তোমাকে থিটার মান বের করতে হতে পারে তোমাকে দ্রুতির মান দেওয়া থাকবে ব্যাসার্ধের মান দেওয়া থাকবে আর জি এর মান তো তোমরা জানোই তো এই সূত্র থেকে মাঝে মাঝে এই অঙ্কটা তোমাদের পড়ে ফেলতে পারে এই জন্য টেন থিটার যে মানগুলো আছে দয়া করে একটু মুখস্থ রাখতে হবে কারণ ক্যালকুলেটার বাদ দিয়ে কিন্তু অঙ্কগুলো করতে হবে এবার তো একদম লাস্টের দিকে দুটো শব্দ আছে সংঘর্ষ কাকে বলে স্থিতিস্থাপক এবং অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ বলতে যাদেরকে আমরা বুঝে যাদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে তাদের যে গতিশক্তি ছিল সেটা একটা নির্দিষ্ট লেভেলে স্থির থাকবে যেমন ধরো দুটো অনু বা পরমাণুর মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছে এগুলোকে আমরা বলছি স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ আর অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ আমরা ক
কাজ ক্ষমতা শক্তি অধ্যায়ে প্রথমে যে কথাগুলো বলা দরকার এই অধ্যায়টা যদি অনেক ছোট খুব সহজ বাট এখান থেকে প্রশ্ন আসে বেশ খানিকটা এবং এখান থেকে মেডিকেলে যে অঙ্কগুলো আসে ক্যালকুলেটার ছাড়া করা যায় সেই অঙ্কগুলো কিন্তু এখান থেকে বেশ খানিকটা আসে এবং এই অধ্যায় একদম শেষে যে আমরা যখন ক্ষমতা বলবো তখন দেখব ক্ষমতার অনেক জায়গাগুলো আছে যেগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট জায়গা সো এবং শুরুর দিকে কিছু খেয়াল করবো যে কাজ এবং শক্তির যে জায়গাগুলোতে একই কথা বারবার রিপিট হচ্ছে সেইগুলো যদি প্রথমে একটু সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু বারবার একই কথা বলার খুব একটা দরকার হবে না তো একদম শুরুতে যেটুকু আমরা জানি সেটা দিয়ে শুরু করছি কাজ বলতে আমরা কি বুঝি ইকুয়েশন আমরা জানি এমনি আমরা বলেছিলাম যে কাজ বলতে আমরা ছোটোবেলা থেকে শিখেছি বস্তুর প্রযুক্ত বল এবং বল প্রয়োগে যদি বস্তু কি হয় স্মরণ হয় তাকে আমরা কি বলছি কাজ এখানে একটু খেয়াল করে দেখছি আমি এ বল একটি ভেক্টর রাশি স্মরণ একটি ভেক্টর রাশি বাট কাজ কিন্তু স্কেলার রাশি কারণ দেখতেই পাচ্ছি দুটি ভেক্টর রাশি যখন আমরা ডট গুনফল করি গুনফলটা কিন্তু অলওয়েজ একটি স্কেলার রাশি হয় সো এরকম করে ভেক্টরের দিকে আমরা চলে যেতে পারি ওদেরকে বোঝানোর জন্য তো এফ এস কস এবং এটা কখন যদি বস্তুটি বল প্রয়োগ করছো বল প্রয়োগে বস্তুটি স্মরণ হচ্ছে এখন অনেক সময় কাজকে আমরা এভাবে প্রকাশ করি এফ এস কস থিটা অর্থাৎ স্মরণের দিকে যদি একটু উপাংশ থাকে এবং এই কস থিটার মানের উপর ডিপেন্ড করে আসলে কাজটা কেমন হবে ধনাত্মক হবে ঋণাত্মক হবে নাকি শূন্য কাজ হবে তো এই তিনটা কথা নিয়ে আসলে পুরো এই কাজের জায়গাটুকু আবর্তন হবে একটা হচ্ছে ধনাত্মক কাজ কি ঋণাত্মক কাজ কি শূন্য কাজ কি তো এই দিকে আমরা যাবো তার আগে ছোটখাটো যে ব্যাপারগুলো আছে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে এখানে কাজের এই কোক কি তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি কোক খুব কঠিন কিছু হবে না বলে এরূপ হচ্ছে নিউটন আর স্মরণের এরূপ হচ্ছে মিটার তাহলে কাজের এরূপ আমরা বলতে পারি নিউটন মিটার যাকে আমরা সংক্ষেপে প্রকাশ করি ওয়ান জুল বা জুল নামে প্রকাশ করছি আচ্ছা এবার থেকে জিজ্ঞেস করবে কাজের মাত্রা সমীকরণটি কেমন বলের মাত্রা সমীকরণ আমরা জানি এম এল টি ইনভার্স টু আর স্মরণের মাত্রা সমীকরণ হচ্ছে এল তাহলে আলটিমেটলি আমরা পাবো এম এল স্কোয়ার টি ইনভার্স টু এবং এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখা দরকার আমরা এ অধ্যায় যা পাবো কাজের এবং শক্তির মাত্রা সমীকরণ এবং একক কিন্তু একই কথা সো এগুলো একটু মাথায় রাখার পর এখন আমাদেরকে চলে যেতে হবে এই ব্যাপারগুলো আছে যে ধনাত্মক কাজ কি ঋণাত্মক কাজ কি এবং এই যে কথাগুলো আছে এই কথাগুলো আমরা চলে যাব আচ্ছা ধনাত্মক কাজ কি ধনাত্মক কাজ হচ্ছে আমি বল প্রয়োগ করছি এখানে একটা বস্তু আছে আমি বস্তুটির উপর বল প্রয়োগ করলাম বল প্রয়োগ করার ফলে আমার বলের ডিরেকশন হচ্ছে এইদিকে বস্তুটি স্মরণ যদি এই দিকেই হয় অর্থাৎ বলের দিকেই হয় তখন যে কাজটি আমরা পাবো সেটাকে আমরা বলছি ডাব্লিউ সমান সমান এফ এস ধনাত্মক কাজ অর্থাৎ বল যেদিকে প্রয়োগ করছি বলের প্রয়োগ বিন্দু দিকে বস্তু স্মরণ হচ্ছে এখন এখান থেকে তাদের কিছু উদাহরণ চলে আসে যে উদাহরণগুলো কারা ধনাত্মক কাজের উদাহরণগুলো আছে যেমন অভিকর্ষের প্রভাবে মুক্ত হয়ে পরন্ত বস্তু অভিকর্ষ তুমি বস্তুটিকে ছেড়ে দিলে অভিকর্ষ প্রভাবে পরন্ত হয়ে মুক্ত বস্তু নিচের দিকে যে জিটা কাজ করছে নিচের দিকে বস্তু স্মরণ হচ্ছে নিচের দিকে তো কাজটা কি হবে ধনাত্মক কাজ ধনাত্মক কাজের জন্য এখানে কিছু কন্ডিশন দেয়া থাকে যে ধনাত্মক কাজের জন্য আমরা বললাম যে এফ এস কস থিটা এই থিটার মানটা সবসময় একটা রেঞ্জে থাকে এই রেঞ্জটা একটু মনে রাখতে হয় এবং এই রেঞ্জটা মাঝে মাঝে পরীক্ষায় চলে আসে থিটার মান জিরো ডিগ্রির সমান অথবা জিরো ডিগ্রির চেয়ে বেশি নাইনটি ডিগ্রির চেয়ে কম তবে ভুলেও এখানে একটা ব্যাপার আছে এরকম অপশনে কিন্তু এটা এটা হচ্ছে সঠিক বাট কখনো এর নিচে সমান দেওয়া যাবে না কারণ একটু পরেই দেখবো কজ নাইনটি ডিগ্রির মান কিন্তু জিরো সো তাহলে কিন্তু শূন্য কাজ হয়ে যাবে তো আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে থিটার মানটা কেমন অলওয়েজ এরকম একটা মানে থিটার মানটা রাখতে হবে জিরো সমান অথবা জিরো ডিগ্রির চেয়ে বেশি বাট নাইনটি ডিগ্রির চেয়ে কম কিন্তু নাইনটি ডিগ্রির সমান নয় আচ্ছা তাহলে এই ধনাত্মক কাজ পেলাম তাহলে ঋণাত্মক কাজের ক্ষেত্রে থিটার মানটা কেমন হবে ঋণাত্মক কাজটি হচ্ছে বল প্রয়োগ করছি এই দিকে তোমার বস্তুটা স্মরণ ধরা ঘটলো এই দিকে সেটা কেমন করে আমরা বলতে পারি আমরা মেঝে থেকে টেবিলে একটা বই তুলবো এখানে বলটা হচ্ছে অভিকর্ষ বল অভিকর্ষ বল কাজ করছে নিচের দিকে আমি স্মরণটা ঘটাচ্ছি কোন দিকে ওপরের দিকে তার মানে বলটা কাজ করছে নিচে বা স্মরণ হচ্ছে ওপরের দিকে তার মানে বল এবং কাজের ডিরেকশনটা কেমন বিপরীত তাহলে এখানে যে কাজটা হবে সেটা আমরা বলছি বলের বিরুদ্ধে কাজ এবং ওই সময় থিটার একটা নির্দিষ্ট মান আছে একই রকম করে থিটার যে মানগুলো শুধু দরকার একশো আশি ডিগ্রি চে থিটার মানটা কেমন হবে ছোট বাট আবার ওই একই ভুলটা করা যাবে না নাইনটি ডিগ্রির চেয়ে বড় বাট কখনোই নাইনটি ডিগ্রির সমান নয় এই জায়গায় দেখবে বইয়ে মোস্ট অফ একটা প্রিন্টিং মিস্টেক আছে তাদেরকে একটু ঠিক করে দিতে হবে যে এই জায়গায় আসলে এরকম হবে না সো একটা ব্যাপার আছে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে এটা আমরা বলছি বলের
সত্য কথা কোনো কাজ হবে না আমি বল প্রয়োগ করছি বাট আমার বস্তুটির কোনো স্মরণ হলো না তাতেও আদতে কোনো কাজ হবে না তাহলে মেইন কথা হচ্ছে এখানে এইস সমান সমান যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে আলটিমেটলি কাজ সমান সমান কি হবে জিরো দুই নম্বর কথা নেক্সট ইকুয়েশন ডাব্লিউ সমান সমান এফ এস কস থিটা তাহলে আমরা জানি কস থিটা নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ কস নাইনটি ডিগ্রির মান কত জিরো তাহলে এখানে থিটা সমান সমান যদি কখনো নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে এই পুরো রাশিটার মান আমরা কি পাবো জিরো তো এই কাজটাকে তখন আমরা কি বলবো শূন্য কাজ এখন কথা হচ্ছে এই শূন্য কাজগুলো হচ্ছে কোথায় বইয়ে তিনটা উদাহরণ আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক প্রথম যে কথাটি বলেছে যে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী অতিক্রম করছে বা অন্যান্য গ্রহগুলো অতিক্রম করছে আমরা যখন এর আগের অধ্যায়ে কেন্দ্রমুখী এবং কেন্দ্র বিমুখী বল পড়েছিলাম আমরা পড়েছিলাম যে সূর্য পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহকে নিজের কেন্দ্রের দিকে একটা বলের টেনে রাখছে যেটাকে আমরা বলেছিলাম কেন্দ্রমুখী বল এবং পৃথিবী ঠিক সমপরিমাণ একটা বলে বিপরীত দিকে চলে যেতে চায় এবং যদি কখনো চলে যায় সেটাকে আমরা বলবো পর্শক বরবর চলে যাবে এর নাম কেন্দ্র বিমুখী বল এই দুইটা বলের মধ্যবর্তী কোন সব সময় কেমন হয় নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আদতে সূর্য কোনো কাজ করছে কি না পৃথিবীকে যে বলে আকর্ষণ করছে ওই বলে আসলে কোনো কাজ হচ্ছে না আমরা পড়েছিলাম যে কেন্দ্রমুখী বল একটি কাজহীন বল কেন কারণ সেখানে কস্তিটার মান কত নাইনটি ডিগ্রি ঠিক একইভাবে একটা উদাহরণ আছে তোমাদের বইয়ে যে হাতে একটা সুতাতে পাথর পেতে যদি আমরা ঘুরানোর চেষ্টা করি এবং ওই পাথরটা ঘুরাচ্ছি এখানে একটা বল আছে বাট আদতে কোনো কাজ হচ্ছে না কেন কারণ এখানে নাইনটি ডিগ্রি কোন তৈরি হচ্ছে কস্তিটার মান নাইনটি ডিগ্রি এবার আরেকটি উদাহরণ আছে যে একজন মানুষ বাজার করে যাচ্ছে এবং বাজার করে যাওয়ার সময় যদি ব্যাগটি সবসময় নাইনটি ডিগ্রি আনুভবের সাথে নাইনটি ডিগ্রি খারাপ হবে থাকে তাহলে আদতে কোনো কাজ হবে না আর যদি ব্যাগটা এদিক এদিক ঘুরে ঘুরে নিয়ে যায় তাহলে আলটিমেটলি কোনের পরিমাণ পরিবর্তন হবে তখন কিন্তু কাজ হবে তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের শূন্য কাজ হওয়ার সত্ত্বেও একটা হচ্ছে স্মরণ শূন্য হতে হবে একটা হচ্ছে বল এবং স্মরণের উপাংশের মধ্যে অতি কোন নাইনটি ডিগ্রি হতে হবে আর একটা হচ্ছে কাজটি সংরক্ষণশীল বল দ্বারা হতে হবে সংরক্ষণশীল বল দ্বারা কাজটি কেমন সেটা আমরা এই অধ্যায়ের একদম লাস্টে পড়বো এই শূন্য কাজ হওয়ার শর্ত ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো একটু তাদেরকে বলে দিতে হবে এরপর দেখবে এই অধ্যায়ে এই কথাগুলোই বারবার ঘুরে ফিরে আসছে কাজ কাকে বলে এবং এইখানে লাস্টে যার একটা কথা পাবো ধনাত্মক কাজ তো একটু আগে যখন আমরা বললাম ধনাত্মক কাজ মানে ডাব্লিউ সমান সমান এফ এস কস থিটা এখানে থিটার মান যখন জিরো হবে কস থিটার মান জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান তাহলে আলটিমেটলি আমরা কি পাবো ডাব্লিউ সমান সমান এফ এস মানে এটা একটা ধনাত্মক কাজ কস্তিটার মান জিরো হলে ধনাত্মক কাজ কস্তিটার মান নাইনটি ডিগ্রি হলে শূন্য কাজ আর কস্তিটার মান একশো আশি ডিগ্রি হলে ঋণাত্মক কাজ এখন তোমাদের যদি জিজ্ঞেস করে ধনাত্মক কাজের উদাহরণ কি একই কথা কস্তিটার মান কখন জিরো ডিগ্রি হবে আমি প্রথমে একটা উদাহরণ বলেছিলাম মুক্তভাবে পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে তার মানে বলটা যেদিকে কেয়া করছে বলের ঠিক একই দিকে স্মরণ এবং বল একই সরল লেখা বরাবর কেয়া করছে অর্থাৎ এখানে কস্তিটার মান কত জিরো তখন কাজটা আমরা কেমন পাই ধনাত্মক কাজ কাজের যে ব্যাপারগুলো আছে অর্থাৎ এগুলো খুব খুব সহজ এবং খুব ইজি এখানে এরপরে কিছু কথা বলেছে পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কিন্তু কাজ কি আমরা এতক্ষণ যে কথাগুলো বলছিলাম এখানে বলটা একটা নির্দিষ্ট বা ফিক্সড যেমন অভিকর্ষ বলের কথাই বলছি যে বলটা কিন্তু নির্দিষ্ট বা পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কিন্তু কাজ কেমন আমরা একটা স্প্রিং আছে আমরা স্প্রিংকে টেনে নামাচ্ছি তার মানে প্রতি মুহূর্তে এখানে বলটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে তুমি যখন এখানে এখানে টানছো বলটা একটু কম আরো নিচে যাচ্ছ বেশি আরো নিচে যাচ্ছ বেশি মানে গতিপথের প্রতি মুহূর্তে বলটার পরিমাণ বা দিক চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে সেটা আমরা বলি পরিবর্তনশীল যেমন একটা স্প্রিংয়ের বল বললাম আর একটা হচ্ছে মহাকর্ষ বল তার মানে বস্তুটি যখন এই জায়গায় অবস্থান করে তার মহাকর্ষ বল যেমন হয় বস্তুটি যদি এই জায়গায় অবস্থান করে তার মহাকর্ষ বল কিন্তু পরিবর্তন হবে কারণ আমরা জানি যে মহাকর্ষ বল দূরত্বের উপর নির্ভর করে তাহলে তোমাদের প্রথমেই উত্তর আসতে পারে যে পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃত কাজ বলতে আমরা কি বলছি উদাহরণ কি উদাহরণ হচ্ছে দুইটি একটা হচ্ছে স্প্রিং দ্বারা কৃত কাজ একটা হচ্ছে মহাকর্ষ বল দ্বারা কৃত কাজ এখন এই পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃত কাজগুলো তাদের স্মরণের বা উচ্চতার সাথে কিভাবে সম্পর্কিত এখান থেকে মেডিকেল কর্তৃপক্ষের প্রশ্ন আসে তো প্রথমেই যদি আমরা বলি স্থিতিস্থাপক বল দ্বারা কাজের সাথে বস্তুর স্মরণের সম্পর্ক এর বর্গের সমানুপাতিক এই সূত্রটা জানতে হবে এবং অভিকর্ষ বা মহাকর্ষ বল দ্বারা কৃত কাজ বস্তুটির উচ্চতা বা স্মরণের শুধু সমানুপাতিক দেখবে এই দুটো ইকুয়েশন নেই মোটামুটি বহুত কথাবার্তা বলা আছে এবং এখান থেকে প্রশ্নগুলো কি করে আসে বলবে যে একটি স্মৃতিস্তাবক বলের ক্ষেত্রে তার স্মরণ যদি দ্বিগুণ করা হয় কাজ কয় গুণ হবে চার গুণ হবে আবার বলবে
অভিকর্ষ বলের প্রভাবে কাজগুলো তিন ভাবে হয় এবং তিনটার ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা কেমন হয় প্রথম ক্ষেত্রে বস্তুটি যদি খাড়া নিচের দিকে আনতে শুরু করছে তাহলে আমরা ডাব্লিউ সমান সমান এখানে কি লিখব আমরা জানি এফ এস আচ্ছা আর অভিকর্ষ ক্ষেত্রে বস্তুটি যখন নিচের দিকে নামে এটাকে আমরা বলি উচ্চতা তাহলে এখানে আমরা এস এর পরিবর্তে কি ব্যবহার করছি এইস বাট এখানে আমরা জানি নর্মালি এফ মানে কি এফ মানে হচ্ছে এম এ বাট এখানে এ না হয়ে যেহেতু অভিকর্ষ স্তরণ কাজ করবে তাহলে কি হবে জি আলটিমেটলি আমরা ইকুয়েশনটা পাবো ডাব্লিউ সমান সমান এম জি এস অর্থাৎ অভিকর্ষের প্রভাবে মুক্ত হয় পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে কৃত কাজের সমীকরণ হচ্ছে ডাব্লিউ সমান সমান এম জি এস এবার সেম ঘটনা ঘটছে বাট ডিরেকশনটা এক্সাক্টলি অপোজিট এবার আমি একটা বস্তুকে নিজে থেকে উপরের দিকে ছুঁড়ে মারছি তাহলে এখানেও কোনো কাজ হবে এই কাজটা কেমন হবে ডাব্লিউ সমান সমান এম ঠিক আছে জি কোন দিকে কাজ করছে বিপরীত দিকে দ্যাটস হয় এই কোয়েশনটা কেমন হবে ডাব্লিউ সমান সমান মাইনাস এম জি এইচ এবং এই দুটা কথা মনে রাখবে আমি একটা কথা বলেছিলাম তাহলে সংরক্ষণশীল বল রাখিত কাজ কি দেখো একটি বস্তুকে আমরা ভূপৃষ্ঠ ভূপৃষ্ঠে আছে আচ্ছা ভূপৃষ্ঠ থেকে যদি আমরা উপরের দিকে নিক্ষেপ করি এবং সে যদি এইস উচ্চতা এই জায়গায় চলে আসে তাহলে এই জায়গায় কাজ আমাদের কেমন হবে ডাব্লিউ সমান সমান মাইনাস এম জি এইস আবার এই বস্তুটিকে যদি এখান থেকে মুক্তভাবে পড়তে দেওয়া হয় সে ভূপৃষ্ঠে চলে আসবে তার কাজ কেমন হবে ডাব্লিউ সমান সমান এম জি এইস আলটিমেটলি কাজ কেমন হবে এম জি এইস মাইনাস এম জি এইস তার মানে জিরো তাহলে এটাই হচ্ছে সংরক্ষণশীল বল দ্বারা কৃত কাজ অর্থাৎ বস্তুটিকে তুমি যেখানেই নিয়ে যাও না কেন আলটিমেটলি সে উপরে উঠতে এবং নিচে যেতে উপরে উঠতে নিচে যেতে তাকে সমপরিমাণ কাজ করতে হয় আচ্ছা এই কথাটা আমরা নিচে লাস্টে আবার বলবো যে কিভাবে সংরক্ষণশীল বল নির্ণয় করা যায় এবং আরেকটা উদাহরণ আছে যে বস্তুটি যদি আনতভাবে নির্ধারণ করা হয় তাহলেও কিন্তু আলটিমেটলি আমরা পাবো বস্তুটির কাজ কেমন হবে ডাব্লিউ সমান সমান এম জি এস তো আলটিমেট কথা হচ্ছে অভিকর্ষের প্রভাবে কৃত কাজটি সবসময় ডাব্লিউ সমান সমান এম জি এস শুধু একটু খেয়াল রাখতে হবে যে বস্তুটি কি ওপরের দিকে উঠছে নাকি ওপর থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের জি এর মানটা এখানে সেইভাবে বসাতে হবে কাজের কথা এখান থেকে আসি এবং এরপরে যে টপিকটা আমাদের চলে আসে শক্তি এবং এই শক্তি থেকে কিন্তু বেশ একটা প্রশ্ন চলে আসে প্রথম কথা হচ্ছে শক্তিটা কি শক্তিটা হচ্ছে আমরা কাজ করার কতটা সামর্থ্য আছে সেটা কেন বলছি শক্তি তো শক্তি থেকে কিছু প্রশ্ন আসে একটু মনে রাখার মতো করে যেমন বইয়ে তোমরা দেখবে যে শক্তির বিভিন্ন রূপ আছে আমরা পড়েছিলাম শক্তির নিত্যতা সূত্র যে শক্তির পৃথিবীতে কোনো ধ্বংস বা সৃষ্টি নেই শুধুমাত্র এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর করা যায় মাত্র তো এখানে শক্তির কতগুলো রূপ আছে এই রূপগুলোর নাম একটু কষ্ট করে মনে রাখতে হয় যান্ত্রিক শক্তি থেকে শুরু করে শব্দ শক্তি তরি শক্তি তাপ শক্তি পারমাণবিক শক্তি রাসায়নিক শক্তি এই নামগুলো একটু ক্রমে ক্রমে মনে রাখতে হবে কারণ মেডিকেল ভর্তি বলতে এই জায়গার মধ্যে প্রশ্ন আসে বা যেখানে বোঝার জায়গাটা হচ্ছে এই শক্তি রূপান্তরের জায়গাগুলো আমরা অনেক সময় ভাবি যেগুলো তো আমরা পারি খুব সহজ বাট ব্যাপারটা কিন্তু এত সহজও নয় তো এই জন্য ক্লাসের শুরুতে যারা ভাববে যে আমরা পারি তাদেরকে কিছু প্রশ্ন ধরে দেখাতে হবে যে আসলে তারা পারছে না তাহলে এই প্রশ্নগুলো কোনগুলো হবে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় বিগত বছরের মানে ষোলো সতেরো সালে এখান থেকে প্রশ্ন এসেছে প্রশ্নগুলো কেমন ছিল যে এটা আমরা সবাই জানি যে ঝর্ণার পানি বা একদম আমরা জানি আমাদের কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্পের কথা কর্ণফুলিতে আছে এখান থেকে পানিটা পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে পড়ছে এবং আলটিমেটলি সেখানে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র যেটা কেন বলছি তো এখানে আলটিমেটলি কোন শক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তর হচ্ছে এরকম আর একটা কথা আছে আমরা যখন ইস্ত্রি করছি কাপড় ইস্ত্রি করছি বা আয়রন করছি তখন আসলে কোন শক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয় সেই ব্যাপারগুলো দেখে মনে হয় যে ব্যাপারটা তো খুব সহজ বাট এর মধ্যে কিন্তু কিছু ব্যাপার স্যাপার থাকে যেমন আমি আয়রনের কথাই বলছি যখন সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখবে সবাই একই অ্যান্সার দিবে আমরা কাপড় আয়রন করছি এখানে কোন শক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তর হয় সবাই বলবে যে ভাইয়া বিদ্যুৎ শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তর হয় কারণ আমরা জানি যে প্লাগ দিলে ইস্ত্রিতে গরম হয়ে যায় গরমের জন্য কাপড় ইস্ত্রি করছি বাট আলটিমেটলি হচ্ছে এটা কি বিদ্যুৎ শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তর হয়ে থেমে যাচ্ছে না এই তাপ শক্তিটা কাপড়ে যে ভাজগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু সোজা করে দিচ্ছে তার মানে এখানে একটা যান্ত্রিক শক্তিও তৈরি হচ্ছে সেখানে কনভার্টটা হয় এই ফ্লোতে বিদ্যুৎ শক্তি তাপ শক্তিতে তাপ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর হচ্ছে ঠিক একইভাবে পানির কথাগুলো যদি আমরা বলতে চাই ধরো এখানে একটা পাহাড়ের ওপরে পাহাড়ের উপরে এগুলো হচ্ছে ঝর্ণা এবং এখানে এসে এখানে যে পানিগুলো এখানে সঞ্চিত আছে এই পানিগুলোর মধ্যে যে শক্তি আছে তাকে আমরা বলছি স্থিতি শক্তি বা বিভব শক্তি যখনই এই পানিগুলো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে নামতে
তাহলে এখানে ছিল বিভব শক্তি সে যখন নামতে শুরু করলো সেটা হয়ে গেল গতি শক্তি বা তখন এই গতি শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যখন আমরা টারবাইন বা চাকা ঘোরালাম এটা কিন্তু যান্ত্রিক শক্তি সো এই 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 পার্টটুকু সবাই স্কিপ করে যায় এই যান্ত্রিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে কিন্তু আমরা ইলেকট্রিসিটি তৈরি করছি সো এখানে শক্তি রূপান্তরগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে তাদেরকে একটু বলে দেওয়া দরকার যে প্রথমে ছিল বিভব শক্তি তারপরে গতি শক্তি তারপরে যান্ত্রিক শক্তি তারপরে আমরা পাচ্ছি বৈদ্যুতিক শক্তি এখানে এরকম কিছু কথাবার্তা আছে এগুলো কষ্ট করে তাদেরকে বলতে হবে যে এই যে শক্তির যে রূপান্তরগুলো আছে এগুলো একটু পড়া দরকার যেমন খুব সহজ মনে হলেও একবার করে পড়া দরকার দুই হাতের তালও যদি একসাথে আমরা খসাই তাহলে এখানে কোন শক্তি তৈরি হয় এখানে আসলে যান্ত্রিক শক্তি থেকে তাপ শক্তি তৈরি হচ্ছে তো এই যান্ত্রিক শক্তি যে জায়গাটা বারবার আমাদের কাছে আসছে পৃথিবীতে শক্তির রূপ সবচেয়ে বেশি যেভাবে পাওয়া যায় তাকে কিন্তু আমরা বলছি যান্ত্রিক শক্তি যান্ত্রিক শক্তিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটাকে বলে বিভব শক্তি আরেকটাকে বলে গতি শক্তি ইংলিশগুলো জানা দরকার বিভব শক্তিকে আমরা বলছি পটেন্সিয়াল এনার্জি অ্যান্ড গতি শক্তিকে আমরা বলছি কাইনিক এনার্জি এই দুই জায়গা থেকে কিন্তু বেশ করে প্রশ্ন চলে আসে তো আমরা একটু করে চেষ্টা করবো এই জায়গাগুলো পড়ার জন্য আমি এখন যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো এই অধ্যায়ের মনে সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিগত বছরে রেকর্ড সৃষ্টিকারী বার প্রশ্ন এসেছে এখান থেকে একটা একটা সূত্র একটা সূত্র সেটা কীরকম গতি শক্তি বলতে কি বোঝায় সত্য কথা বলতে কি কোনো বস্তু তার গতির জন্য যে শক্তি লাভ করে তাকে আমরা বলছি গতি শক্তি গতি শক্তির সমীকরণ আমরা জানি ই কে হাফ অফ এম বি স্কোয়ার এখন বেশি কিছু বলার দরকার নেই তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে গতি শক্তির একক কি কোনো কিছু না ভেবে তুমি কিন্তু সরাসরি বলতে পারো কাজের যে একক ছিল তাই গতি শক্তির মাত্রা কি কাজের যে মাত্রা ছিল তাই আচ্ছা এখান থেকে আমরা চলে আসি হাফ এই সূত্রটাকে আমরা আরো কিভাবে লিখতে পারি ই কে সমান হাফ এম বি স্কোয়ার এটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসে সবচেয়ে সহজ আশা করি সবাই পারবে হাফ এম বি স্কোয়ারকে আমরা চাইলে এম এর এখানে একটা স্কোয়ার দিতে পারি ভি স্কোয়ার যেহেতু একটা স্কোয়ার বেশি দিয়েছি নিচে একটা এম কি আমরা বাদ দেওয়ার চেষ্টা করবো তাহলে আলটিমেটলি ইকুয়েশনটা আমরা লিখতে পারি এম ভি হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টোয়াইস এম আমরা এখান থেকে এটাও জানি যে ভর বেগ সমান সমান ভর গুরুণ বেগ তো আলটিমেটলি আমরা পাবো পি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টোয়াইস এম তাহলে গতি শক্তির সাথে আমরা ভর বেগের একটা সম্পর্ক নির্ধারণ করলাম এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন চলে আসে তাহলে আমরা আলটিমেটলি কি পেলাম গতি শক্তি ই কে সমান সমান পি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টোয়াইস এম এই সূত্র দিয়ে কিন্তু আমাদেরকে অঙ্ক করতে হবে এবং এই অঙ্কগুলো খুবই সহজ একটু পরে আমি বলুন ক্যালকুলেটার ছাড়াই করা যায় বলে অঙ্কগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসে এইরকম করে যে ই কে সাথে তাহলে ভর বেগের সম্পর্কটা কেমন সমানুপাতিক এই প্রশ্নটাই মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অনেকবার আসছে কিভাবে তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে একটি বস্তুর ভর বেগ যদি দ্বিগুণ করা হয় গতি শক্তি কয় গুণ হবে এখান থেকে খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে ভর বেগ দ্বিগুণ করা হলে গতি শক্তি কত গুণ হবে চার গুণ হবে এরকম আরও কিছু প্রশ্ন আছে এই ছোটোখাটো যদি অঙ্ক মাঝে মাঝে করতে দেওয়া হয় যে একটি বস্তুর ভর ধরো বলেছে এক হাজার কেজি তাহলে আমরা বললাম বস্তুটির ভর দেওয়া আছে এখানে একটা ছোটোখাটো অঙ্ক করার চেষ্টা করছো একটি বস্তুর ভর ধরো এক হাজার কেজি এবং এই বস্তুটির তোমার ভর বেগ দেওয়া আছে দুই হাজার কেজি মিটার সেকেন্ডার্স ওয়ান তাহলে তোমাকে জিজ্ঞেস করলো তাহলে বস্তুটির গতি শক্তি নির্ণয় করো এখান থেকে যে কাজটি করতে হবে ই কে আমাদের তো সব জানা আছে ই কে সমান সমান এটা ছিল বস্তুটির ভর এটা ছিল বস্তুটির ভর বেগ তাহলে ভর বেগের মানটা লিখে ফেলো যেহেতু এরপর স্কোয়ার আছে স্কোয়ার দাও আলটিমেটলি নিচে যেহেতু টু আছে তার এখানে আমাদের যেহেতু এম এর মান দেয় আছে এক হাজার তাহলে আলটিমেটলি দেখে মনে হচ্ছে যে ক্যালকুলেটার ছাড়া পড়া সম্ভব না বাট এটা আদৌ পড়া সম্ভব খুব বেশি দূর যাওয়ারও দরকার নেই এম স্কোয়ার মানে হচ্ছে তোমার দুই হাজার আরও এভাবে ভেঙে ভেঙে করো এটা আসবে দুই হাজার সো আলটিমেটলি আমরা কত পাবো তাহলে গতি শক্তি কত হলো গতি শক্তির একক কেমন ওই একই একক সো আলটিমেটলি তোমরা এইভাবে চাইলে অঙ্কগুলো মান কিছু দেয়া থাকবে এগুলো কিন্তু করা খুব সহজ কঠিন কিছু হবে না আশা করি সো এইভাবে আমাদের গতি শক্তির যে ব্যাপারটা আছে এই জায়গাতে কিন্তু এই কাজগুলো করতে হবে এরপরে গতি শক্তির জায়গা থেকে যে সত্য মিথ্যা টাইপ প্রশ্নগুলো থাকে যেমন গতি শক্তি ই কে সমান হাফ এম ভি স্কোয়ার তো এখানে কিছু প্রশ্ন ছুড়ে দিবে যেমন প্রথমেই তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে গতি শক্তি আদৌ কি কখনো ঋণাত্মক হতে পারে কিনা ইকুয়েশন দেখে বোঝা খুব সহজ এরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এম হচ্ছে বস্তুর ভর বস্তুর ভর কখনো ঋণাত্মক হয় না 
এবং এখানে আছে বস্তু বেগ বেগ চাইলে ঋণাত্মক হতে পারে বাট যেহেতু তারপরে স্কোয়ার আছে সো পুরো রাশিটা কখনো ঋণাত্মক হওয়ার প্রশ্ন আসে না তো এখান থেকে একটা প্রশ্ন চলে আসে যে ফিজিক্সে মাঝে মাঝে এরকম প্রশ্ন চলে আসে নিচের কোন বাক্যটি সত্য নয় সো এরকম প্রশ্ন যে গতিশক্তি ঋণাত্মক হতে পারে তার মানে আমরা বুঝলাম যে গতিশক্তি কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না এরপরে এরকম একটা প্রশ্ন আছে একটি হালকা বস্তু এবং একটি ভারী বস্তুর ভর বেগ সমান নিচের কোনটির গতিশক্তি বেশি তা আমি যে কাজগুলো তোমাদের করতে বলবো সেটা হচ্ছে এই যে এই ধরনের প্রশ্নগুলো যখন থাকে স্টুডেন্টরা এই যে গতিশক্তি সমীকরণ নিয়ে ইকুয়েশন করে অনুপাত করে বের করার চেষ্টা করে কোনটা ভারী বেশি কোনটা হালকা বেশি বাট এরকম করার দরকার নেই প্রশ্নটা মনোযোগ দিয়ে শুনলেই কিন্তু বোঝা যায় একটি বস্তু হালকা একটি বস্তু ভারী দুইটা বস্তু কি সমান ভর বেগ সমান তাহলে তার গতি বস্তু কোনটার গতিশক্তি বেশি হবে ডেফিনেটলি যে বস্তুটি হালকা তার গতিশক্তি বেশি হবে গতি বেশি হবে তার চেয়ে মানে তার আলটিমেটলি গতিশক্তি বেশি হবে ঠিক এক্সাক্টলি সেম একটা প্রশ্ন একটি বস্তু হালকা একটি বস্তু ভারী এবং এবার দুইটা বস্তুর গতিশক্তি সমান তাহলে তার ভর বেগ কার বেশি হবে সবই আসলে যে বস্তুটা ভারী তার ভর বেগ বেশি হবে সেই এগুলো নিয়ে ইকুয়েশন বের করার দরকার নেই সময় নষ্ট করার দরকার নেই যথেষ্ট সময়ে অন্য জায়গায় কাজে লাগাতে পারছে এগুলো একটু তাদেরকে এভাবে বলে দিলেই যথেষ্ট এবার যে জায়গায় আমরা চলে আসছি তাকে আমরা বলছি বিভব শক্তি আচ্ছা বিভব শক্তির বেলায় যে কাজগুলো আমাদের লাগবে বিভব শক্তি বলতে আমরা কি বুঝি একটা বস্তুটি অনেক দিন ধরে একটা জায়গায় অবস্থান করছে বা এই কলমটাকে তুলে আমি ডেস্কের উপর রাখছি এই যে রাখার জন্য একটা কাজ হলো এই কাজটাই কিন্তু এই বস্তুটির মধ্যে যখন সে স্থির অবস্থায় থাকবে তার মধ্যে সঞ্চিত অবস্থায় থাকবে তাকে আমরা বলছি বিভব শক্তি বা পটেন্সিয়াল এনার্জি এখান থেকে কি ধরনের প্রশ্ন আসে প্রথমে জিজ্ঞেস করবে বিভব শক্তি কয় ধরনের হয় বইয়ে লিখা আছে তিন ধরনের বিভব শক্তি তার মধ্যে অভিকর্ষ বিভব শক্তি থেকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন চলে আসে অভিকর্ষ বিভব শক্তিটা কি যে বললাম যে কোনো বস্তুকে যদি নিচ থেকে ওপরের দিকে তুলতে হয় আমি বস্তুটিকে এখানে রাখতে চাই তাহলে এখান থেকে একটি বলকে আমি টেবিলের উপর রাখতে চাচ্ছি অর্থাৎ এই বলটাকে আমার উপরে তুলে এখানে রাখতে হবে এই যে ওপরে তোলার সময় আমার কিছু কাজ করতে হবে কিন্তু কারণ বস্তুটার একটা বল প্রয়োগ করছো স্মরণও হচ্ছে এখানে বস্তুটা যখন রাগ বোধ হয় ওই কাজটুকু ওই বস্তুর মধ্যে যে শক্তি হিসেবে সঞ্চিত থাকবে তাকে আমার বলছি বিভব শক্তি বা অভিকর্ষ বিভব শক্তি যাকে বলে পোটেন্সিয়াল এনার্জি এখন এই অভিকর্ষ বিভব শক্তির মান এরকম একটা প্রশ্ন আছে এটাকে ঋণাত্মক হতে পারে কি না বা এটা কি ধনাত্মক হতে পারে কি না এখানে কিন্তু অনেক ধরনের কথাবার্তা আছে সো একটু মনে রাখতে হবে তাহলে এই অভিকর্ষ বিহ শক্তিটা আমরা কিভাবে আসলে হিসাব করছি এর জন্য আমরা প্রথমে এক কাজ করি এখানে একটা আনুভূমিক অর্থাৎ আমাদের ভূমিটাকে একটা আদর্শ তলে সয়ে নেওয়া হয় এবং যেখানে বিবেচনা করা হয় এখানে বস্তুটির উচ্চতা এইচ সমান সমান কেমন জিরো আচ্ছা এর থেকে যত উপরে যাবে এইচের মানটা কেমন হবে ধনাত্মক এবং ভূপৃষ্ঠের নিচে নেমে গেলে এইচের মানটা কেমন হবে ঋণাত্মক তাহলে অভিকর্ষ বিহ শক্তি পি সমান সমান আমরা একটু আগে বললাম এম জি এইচ তাহলে এবার খেয়াল করো একটি বস্তুকে যখন ওপরে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে এখানে যে শক্তিটা পাবো পি পোটেন্সিয়াল এনার্জি সেটাকে আমরা বলছি এম জি এইস তাহলে আমরা বলতে পারি ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরে বস্তুটির বিভব শক্তির মান কেমন ধনাত্মক কারণ এইচটা কেমন এখানে পজিটিভ আচ্ছা তাহলে অভিকর্ষ বিভব শক্তি কি কখনো শূন্য হতে পারে কিনা আমরা দেখলাম যে হ্যাঁ শূন্য হওয়া সম্ভব কখন ভূপৃষ্ঠে এসে পি সমান সমান কি হবে জিরো কারণ এখানে এইচ এর মানটা কেমন জিরো একদম নিচে চলে আসে এই প্রশ্ন পরীক্ষায় মাঝে মাঝে চলে আসে যে কোনো খনিতে বা একদম মাটির গভীরে যেখানে এইচ এর মানটা কেমন ঋণাত্মক সেখানে অভিকর্ষ বিভব শক্তি পি এর মানটা কিন্তু মাইনাস এম জি এইচ তারপরে এখানে যে জিনিসগুলো দেখছি যে অভিকর্ষ বিভব শক্তি ধনাত্মক হতে পারে ভূপৃষ্ঠে থাকলে ঋণাত্মক হতে পারে এবং ভূপৃষ্ঠের নিচে থাকলে সেটা ভূপৃষ্ঠে থাকলে শূন্য হতে পারে এবং ভূপৃষ্ঠে নিচে থাকলে সেটা ঋণাত্মক পর্যন্ত হতে পারে সেই যে ব্যাপারগুলো আছে প্রশ্ন করেছিল যে স্থিতিশক্তি কি ঋণাত্মক হতে পারে কিনা আমরা দেখলাম যে হতে পারে স্থিতিশক্তি কি শূন্য হয় কিনা আমরা দেখলাম হ্যাঁ শূন্য হয় কখন শূন্য হয় ভূপৃষ্ঠে শূন্য হয় এবং লাস্টে একটা কথা আছে অভিকর্ষ স্থিতিশক্তি কেবলমাত্র এর উচ্চতা এইচের উপর নির্ভর করে এর গতিপথের উপর নির্ভর করে না এই শব্দটি আমাদের সংরক্ষণশীল বলে আবার লাগবে এই যে খেয়াল করো এই জায়গায় আমরা যেটা দেখছি এইচের মান শূন্য তাহলে এই এইচকে এখান থেকে এই এখানে যদি আমি নিয়ে যাই সে এই একটা পথে যেতে পারে গেলেও তার বিভব শক্তি কেমন হবে এম জি এইস এখন আমরা ভালো না যে সে বহুত ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে এই জায়গায় আসলো আলটিমেটলি তার দূরত্ব বা এই যে দূরত্বর যে উচ্চতা কিন্তু ঘুরে ফিরে এই জায়গায় তার মানে এম তো ঠিক আছে জিউ কনস্ট্যান্ট এইচটাও কনস্ট্যান্ট তার মানে তুম
ডিপেন্ড করছে এর প্রাথমিক বিন্দু এবং শেষ বিন্দুর উপর অর্থাৎ তাদের মধ্যবর্তী উচ্চতা কত সরলৌকিক যে উচ্চতা তাহলে পি সমান সমান কি হবে এম জি এইচ তাহলে আমরা যে পথেই যাই না কেন এইচটা এখানে ফ্যাক্টর কোন পথে যাচ্ছি এই পথটা এখানে ফ্যাক্টর নয় ঠিক এই জায়গা থেকেই আমরা আসলে আরেকটা জায়গায় চলে যাব যেখানে দুইটা এই অর্থের একদম লাস্টে এরকম একটা শব্দ পাবো সংরক্ষণশীল বল অসংরক্ষণশীল বল এরকম একটা কথা আছে যে বল কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়া করলে যে কথা বললাম যে ক্রিয়া কথের যে কোনো বিন্দুতে এখান থেকে শুরু করেছে বা এখান থেকে বস্তুটি এখানে এসেছে আবার যদি এই বিন্দুটি নিয়ে যায় তাহলে বস্তুর কাজের পরিমাণ কেমন হয়ে যায় শূন্য কারণ যখন বস্তুটি এখান থেকে এখানে নামবে কাজটা কেমন এম জিস যখন বস্তুটি এখান থেকে এই বিন্দুতে যাবে কাজটা কেমন মাইনাস এম জিস আলটিমেটলি পুরো কাজটা কেমন হয়ে যাবে শূন্য তাহলে সংরক্ষণশীল বল দ্বারা কৃত কাজ শূন্য আমরা শূন্য কাজের উদাহরণের কথাগুলো বলেছিলাম তোমাদের যে কাজগুলো করতে হবে এখানে সংরক্ষণশীল বলের যে উদাহরণগুলো আছে এগুলো একটু মনে রাখতে হবে এবং অসংরক্ষণশীল বলের যে উদাহরণগুলো আছে সেই উদাহরণগুলো একটু মনে রাখতে হবে এখন আমরা যে টপিকটি নিয়ে কথা বলবো কাজ ক্ষমতা শক্তির লাস্টের টপিক নাম হচ্ছে ক্ষমতা পাওয়ার এমনিতেই ক্ষমতা বলতে আমরা কি বুঝি ক্ষমতা বলতে আমরা বুঝি একক সময়ে কৃত কাজ একক সময় আমরা কি পরিমাণ কাজ করছি এখানে কাজটা কতটা করলাম এটা চেয়ে বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে একক সময় আমরা কতটা কাজ করলাম সো ক্ষমতা থেকে যে ব্যাপারগুলো থেকে প্রশ্ন আসে প্রথমেই তো একদম বেসিক ক্ষমতার একক কি তোমাকে জিজ্ঞেস করবে কাজের একক হচ্ছে জুল আর এটা হচ্ছে সেকেন্ড আমরা বলতে পারি জুল সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান যাকে বলা হয় ওয়ার্ড এটা হচ্ছে ক্ষমতার এসআ একক আবার তোমাকে জিজ্ঞেস করবে ক্ষমতার মাত্রার সমীকরণ কেমন আমরা জানি কাজের মাত্রার সমীকরণ হচ্ছে এম এল স্কোয়ার টি ইনভার্স টু নিচে যেহেতু একটা টি আছে এই টুটা কি হয়ে যাবে এম এল স্কোয়ার টি ইনভার্স থ্রি এগুলো খুব সহজ এগুলো মনে রাখতে হবে এরপরে যেখান থেকে যে প্রশ্নগুলো আসে ক্ষমতার এখানে কিছুটা মনে রাখার জায়গা আছে ক্ষমতার এক অর্স ক্ষমতা বা হর্স পাওয়ার সমান সমান কত এগুলো একটু মনে রাখতে হবে এক মেগা ওয়ার্ড সমান সমান কত আশা করি এগুলো খুব সহজ সবাই পারবে এবং লাস্টে এদিকে একটা কথা আছে ক্ষমতার সাথে বিগের একটা সম্পর্ক প্রকাশ করেছে ডাব্লিউ সমান সমান যেহেতু পি সমান সমান ডাব্লিউ বাই টি আমরা ডাব্লিউ সমান সমান জানি হচ্ছে কাজ এফ এস ডিভাইডেড বাই টি এখান থেকে আমরা জানি এস ডিভাইডেড বাই টি মানে হচ্ছে ভি তাহলে এফ ভি তাহলে আলটিমেটলি আমরা পাচ্ছি পি সমান সমান এফ ভি এই যে ছোট সূত্রগুলো আছে এগুলো দিয়ে কিন্তু ম্যাথস চলে আসতে পারে সো ক্ষমতা থেকে মেনলি যে জায়গাগুলো থেকে আছে ক্ষমতার ইকুয়েশন মাত্রা সমীকরণ এবং এখানে যে এককগুলো আছে ওয়াট কিলো ওয়াট মেগা ওয়াট এখানে বোর্ড অফ ট্রেড ইউনিট কিছু বিদ্যুৎ শক্তির এককের কথাবার্তা আছে সেগুলো একটু পড়তে হবে এবং সবার লাস্টে ক্ষমতা নিয়ে দিয়ে কিছু অঙ্ক আমরা যদি এই অধ্যায়ের একদম লাস্টে চলে যাই অঙ্কের জায়গায় যেরকম কিছু অঙ্ক আছে সেগুলো মাঝে মাঝে চলে আসে যেমন বলেছে একশো কেজি ভরের একজন মানুষ পঁচিশ সেন্টিমিটার উঁচু বৃষ্টি সিঁড়ি দশ সেকেন্ডে অতিক্রম করলো তাহলে তার ক্ষমতা কত তাহলে আমাদের হাতে আছে কি আমরা বললাম একশো কেজি ওজন একটা মানুষ আলটিমেটলি আমাদের হাতে যেটি আছে দেখো বলেছে একশো কেজি ভর বলেছে ওজন একশো কেজি ভর অর্থাৎ এম সমান সমান একশো কেজি ভরের একজন মানুষ এটা আমাদের হাতে আছে একশো কেজি ভরের একজন মানুষ প্রতিটি পঁচিশ সেন্টিমিটার উঁচু বৃষ্টি সিঁড়ি তাহলে তার উচ্চতা এই সমাসন কেমন হবে পঁচিশ সেন্টিমিটার উচ্চ বৃষ্টি সিঁড়ি তাহলে বৃষ্টির সিঁড়ি প্রতিটার উচ্চতা কত পঁচিশ সেন্টিমিটার তাহলে আলটিমেটলি আমরা পাবো হচ্ছে পাঁচশো সেন্টিমিটার এটাকে আমরা লিখতে পারি ফাইভ মিটার আচ্ছা তাহলে আমাদের হাতে তার ভর আছে আমাদের হাতে তার উচ্চতা আছে আমাদের হাতে টাইম টিও আছে টিটা কত বলেছে দশ সেকেন্ডে উঠতে পারে ওকে দশ সেকেন্ডে উঠতে পারে তারা এখন নির্ণয় করতে হবে তার ক্ষমতা কত তার আমাদের ক্ষমতা সূত্র যেটা আমরা জানি পি সমান সমান আমরা জানি ডাব্লু বাই টি তাহলে দেখো আমাদের হাতে এখন আপাতত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে কিছু নেই বা আলটিমেটলি সবই কিন্তু জানা আছে ডাব্লু সমান সমান আমরা জানি এফ গুণন এস ডিভাইডেড বাই টি এফ সমান সমান আমরা জানি এম গুণন জি গুণন এস ডিভাইডেড বাই টি তাহলে এম এর মানটা আমরা জানি কত একশো কেজি জি এর মান আমরা সবাই জানি নাইন এস এর মান হচ্ছে ফাইভ টি এর মান হচ্ছে টেন তাহলে আমাদের হাতে যেটা থাকছে আমরা পাবো নাইন নয়শো আশি গুণন পাঁচ ডিভাইড বাই টেন টু এটাকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি আমরা পাবো চার কোনো আট আঠারো নয় দিয়ে কোনো আঠারো তার মানে আমরা পাবো চারশো নব্বই ক্ষমতার একক কি ওয়াট এই অঙ্কগুলো দেখে মনে হচ্ছে বেশ খানিকটা বড় বাট এতটা বড় না এমন ক্যালকুলেটার ছাই দেখতে পারলে অঙ্কটা করা সম্ভব শুধু একটু তোমাকে বুঝতে হবে যে এই জায়গা থেকে সূত্রটা কিভাবে আমাদের এই জায়গায় আসতে হবে এবং এখানে একটু খেয়াল রাখতে হবে এটা কিন্তু বস্তুটির ওজন না বলে সরাসরি ভর বলে
গতি শক্তির সাথে ভরবেগের সম্পর্কে অঙ্ক আছে পি সমান সমান এফ ভি এই সূত্রে অঙ্ক আছে এই অত থেকে অঙ্কগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্ষমতা থেকে ক্ষমতার যে এককগুলো আছে সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা একেবারে ফিজিক্স সুপার বুক থ্রির শেষ অধ্যায় নাম হচ্ছে মহাকর্ষ অভিকর্ষ এই অধ্যায়টি নিয়ে কথা বলবো তো একদম শুরুতে যে ব্যাপারগুলো বলা দরকার একদম বেসিক যেগুলো ক্লিয়ার হওয়া দরকার যে মহাকর্ষ অভিকর্ষ অধ্যায়ের সূচনা আমি একদম ফিজিক্সের প্রথম যে অধ্যায়নের কথা বলছিলাম নিউটনিয়ান বলবিদ্যা সেখানে বলেছিলাম যে সব কিছু শুরু আসলে ফিজিক্সের বেসিক যে জিনিসগুলো আমরা বললাম সিক্সটিন হান্ড্রেড এইটি ওয়ান ষোলোশো একাশি সালে সেই ফিজিক্সের সাথে আমাদের যে পরিচয় মাথার পর আপেল পড়া থেকে শুরু করে নিউটনের সেখান থেকে আমরা প্রথম একটা ধারণা পেয়েছিলাম যে কেন আপেলটি আসলে নিচের দিকে পড়লো ওপরের দিকে কেন গেল না এরকম একটা ভেগ একটা ধারণা থেকে কিন্তু বিজ্ঞান জগতের সবচেয়ে বড় আবিষ্কারই বলা সম্ভব যে মহাকর্ষ একটি বল আছে যে এই মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তু কোনা পরস্পরকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করছে এই যে একটি বলের ধারণা আমরা পেয়েছিলাম সেখান থেকেই কিন্তু আমাদের এই মহাকর্ষ শব্দটির উদ্ভব তাহলে মহাকর্ষ হচ্ছে এই পৃথিবীতে মানে সবচেয়ে এই পৃথিবী বললে ভুল হবে এই পুরো মহাবিশ্বে ইউনিভার্সে বিস্তৃত সবচেয়ে বিস্তৃত যে বলটি আছে ইউনিভার্সের যে কোনো দুটি বস্তু কোনার মধ্যে এক ধরনের বল ক্রিয়া করছে যাকে আমরা বলছি মহাকর্ষ বা গ্র্যাভিটি এখন অভিকর্ষটা তাহলে কি অভিকর্ষকে আমরা বলতে পারি মহাকর্ষের ছোট ভাইয়ের মতো অভিকর্ষ বলতে যেহেতু আমরা পৃথিবীবাসী পৃথিবীর মানুষ তো আমরা ভাবি পৃথিবীর সাথে যে কোনো দুটি বস্তুর আকর্ষণ বল একটা পৃথিবী হতে হবে আর একটা যে কোনো বস্তু হলেই চলবে তাহলে তাদের যে আকর্ষণ বলটা সেটাকে আমরা কি বলছি অভিকর্ষ যেমন এখান থেকে মাঝে মাঝে অনেক বুদ্ধি করে প্রশ্ন চলে আসে যে পৃথিবীতে দুইটা আম গাছের মধ্যে দুইটা আমের মধ্যে আকর্ষণ এই দুটো আমের মধ্যে আকর্ষণকে কি বলবো যদিও শব্দটি হচ্ছে পৃথিবীতে অবস্থিত দুটো আমের গাছ বা দুটো আমের মধ্যে আকর্ষণ বল এটা কিন্তু অভিকর্ষ নয় কারণ দুইটা আম অর্থাৎ মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তু কোনা এটা হচ্ছে মহাকর্ষ বল যদি বলতো যে এই আমের সাথে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের যে আকর্ষণ বল সেটাকে কি নয় বলছি সেটা কিন্তু অভিকর্ষ তো বেসিক যে ব্যাপারগুলো আছে একটু ক্লিয়ার করে দিই এরপরে আমরা একটু ইতিহাস নিয়ে কথা বলবো যে নিউটনের আগেও আরও অনেক বিজ্ঞানী যে মহাকর্ষ গ্রহ উপগ্রহ এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং তারা এগুলো নিয়ে গবেষণা করেছিলেন ডেনমার্কের একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন নাম ছিল টাইকো ব্রাহে তিনি মঙ্গল গ্রহ নিয়ে এখন আমরা যেহেতু মঙ্গল গ্রহ নিয়ে অনেক ক্রেজ আমাদের মঙ্গল গ্রহ নিয়ে আমরা বসতি স্থাপনের চিন্তা ভাবনা করছি সেটা কিন্তু এই বিংশ শতাব্দী বা একাবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়নি অনেক আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহ নিয়ে অনেক ফ্যাসিনেশন ছিল তাদের তো মঙ্গল গ্রহ নিয়ে তিনি গবেষণা করেছিলেন বাট তিনি গবেষণার ফল প্রকাশের বেশ কিছুদিন আগেই চলে যায় পৃথিবী ছেড়ে এবং তার একজন ছাত্র ছিল যাকে আমরা খুব বেশি করে চিনি না হচ্ছে কেপলার তিনিও কিন্তু টেন মার্কেট তিনি পরবর্তীতে তার গুরু টাইকো ব্রাহে এবং তার নিজের যে গবেষণার ফল সব কিছু মিলে তিনটি সূত্র প্রদান করেন যে সূর্যকে কেন্দ্র করে আমাদের যে গ্রহগুলো আছে সেগুলো কিভাবে ঘুরছে কতটা সময় নিয়ে ঘুরছে এই সূত্রগুলোর নাম তোমাদের জন্য দরকার এবং এই সূত্রগুলো দিয়ে আসলে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন সেগুলো একটু করে দরকার একদম শুরুতে তোমরা দেখবে প্রথমে বলেছে উপবৃত্তের সূত্র এই প্রথম সূত্র থেকে আমরা গ্রহগুলোর আকার আকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করতে পারি এবং আমরা বলি যে সূর্যকে কেন্দ্র করে যে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলো ঘুরছে সেটা কিন্তু কখনোই একদম বৃত্তাকার কক্ষপথে নয় ধরো এরকম আমরা একটা জিনিস খেয়াল করলাম যে এখানে উপবৃত্তের দুইটা নাভি আছে একটা হচ্ছে এস একটা হচ্ছে এস ড্যাশ আচ্ছা তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে এই উপবৃত্তার কক্ষপথে যে গ্রহগুলো ঘুরবে সে সূর্যকে এস ফোকাস দেখে ঘুরবে অর্থাৎ এখানে কি থাকবে অলেস সূর্য এর চারপাশে গ্রহগুলো নক্ষত্রগুলো ঘুরতে গ্রহগুলো ঘুরতে শুরু করবে আচ্ছা তো এখন এটা হচ্ছে প্রথম সূত্র যে গ্রহটি উপবৃত্তকার কক্ষপথে সূর্যকে এস ফোকাসে রেখে ঘুরবে ভালো কথা এখান থেকে আমরা কি পাবো গ্রহগুলোর আকার এবং আকৃতি কেমন অর্থাৎ কক্ষপথের আকার আকৃতি কেমন সেটা আমরা পাচ্ছি দুই নম্বর ল কি বলে একটি গ্রহ যদি টি সময়ে ধরো এখানে পি বিন্দুতে ছিল এই কক্ষপথের টি সময় এসে পি থেকে কিউ বিন্দুতে চলে গেল তাহলে তার মোট দূরত্বের বা অতিক্রান্ত ক্ষেত্রফল আমরা বলতে পারি পি কিউ এস তাহলে পি কিউ এস এটা তার ক্ষেত্রফল ঠিক একই সময়ে এখানে টি সময় লেগেছিল ঠিক একই সময়ে আর একটা গ্রহ এম থেকে আর বিন্দুতে গেল এই টি সময় তাহলে ওই সূত্রটি বলেছিল যে পি কিউ এস সমান সমান ক্ষেত্রফল আর এম এস অর্থাৎ গ্রহগুলো সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করছে তিন নম্বর সূত্র কি বলেছে তিন নম্বর সূত্রকে আমরা বলি সময়ের সূত্র এখানে বলেছে গ্রহগুলোর পর্যায়কালের বর্গ সূর্য থেকে তাদের গড় দূরত্বের ঘন ফলের সমানুপাতিক 
তো এই তিনটা সূত্র আমাদেরকে জানতে হবে এই তিনটা সূত্রের নাম কি এই তিনটা সূত্র থেকে আমরা কি পাই এবং এগুলো কি প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট মাঝে মাঝে এখান থেকে প্রশ্ন চলে আসে এরপরে মহাবর্ষ অভিকর্ষ অধ্যায় কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হয় যেমন এখানে একটা শব্দ আছে সূর্যের ভর নির্ণয় করো তুমি নিশ্চয়ই এখন এটা নির্ণয় করতে যাবে না সূর্যের যে ভরটি আছে শুধু টু কোন টেন টু পাওয়ার থ্রি কেজি এই ভরটা একটু তোমাকে কষ্ট করে মনে রাখতে হবে কারণ মেরে গেলে কিছু জিনিস মনে রাখা দরকার এগুলো নিয়ে মাঝে মাঝে কিন্তু অঙ্ক চলে আসতে পারে সূর্যের ভর থেকে এবার দেখবে ওই যে যে জায়গাগুলো আমরা একদম প্রথমেই কথা বলেছিলাম নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র নিয়ে এখানে কিছু কথা আছে মহাকর্ষ সূত্রের তিনটি অংশ আছে এগুলো আমরা জানি তারপরে একটু করে কথা বলছি আমরা বলেছিলাম যে এম ওয়ান আর এম টু ভরের দুটো বস্তু যদি পরস্পর থেকে ডি দূরত্বে অবস্থান করে তাহলে তাদের মধ্যে বলটা সরল রেখা বরাবর ক্রিয়া করবে এবং বলটা কেমন হবে বস্তুদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং তাদের মধ্য অতি দূরত্বে বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এখন এখানে যদি একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক যেটাকে আমরা বলি মহাকর্ষী ধ্রুবক জি নিয়ে আসি তাহলে আমরা পাবো এম ওয়ান এম টু ডিভাইডেড বাই ডি স্কোয়ার এখান থেকে মাঝে মাঝে যে প্রশ্নগুলো চলে আসে ডি কে বলা হয় মহাকর্ষ এই জি কে বলা হয় মহাকর্ষ ধ্রুবক বা সার্বজনীন ধ্রুবক এটা আসলে প্রকৃতি এদের মধ্যে প্রাবেশ্যতা বা এনিথিং কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে না শুধু নির্ভর করে এটা বস্তুর ভর কেমন এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব কেমন এরপরে এখানে কিছু কথাবার্তা তোমাদেরকে বলেছে জি থেকে এবং এখানে দুটো শব্দ পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত যখন আমরা বলছি আমরা এগুলো জানি তারপরে বলছি একটা হচ্ছে ভর একটা হচ্ছে ওজন কোন বস্তুর ভর হচ্ছে ওই বস্তুতে মোট উপাদান কি পরিমাণ বস্তু আছে উপাদান আছে তার সমষ্টি আর কোন বস্তুর ওজন যেটাকে আমরা ডাব্লিউ তে প্রকাশ করি দেখো একটা হচ্ছে ডাব্লিউ একটা হচ্ছে এম আচ্ছা আমরা কি জানি এফ সমান সমান এম জি আচ্ছা এখানে একটু খেয়াল করো বল সমান সমান এম জি এরকম একটা সূত্র আমরা পেয়েছিলাম নিউটনের সূত্র থেকে এবার এখানে কিছু কথা বলেছে দেখো বস্তুর ওজন বলতে আমরা আসলে কি বুঝি ডাব্লিউ সমান সমান আমরা কি জানি এম জি অর্থাৎ বস্তুর ওজন সমান সমান বস্তুর ভর গুণ তার উপর যে অভিকর্ষ স্তর এই দুটো মিলেকে আমরা কি বলছি বস্তুর ওজন এটা একটু পরিষ্কার করা দরকার এগুলো খুব সহজ বা তারপরে একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার এখানে তারপরে আমরা এখানে জি এর যে মানটি আছে এবং জি নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি একটু মাঝে মাঝে চলে আসে তাহলে জি এর মানটি কত হয় তো জি এর মানটি নির্ণয় করার জন্য আসলে তোমাকে যে দুটো বস্তুর ভর ছিল এম এবং এই সবগুলোকে এক একক ধরো এটা এক একক এটা এক একক তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব এক একক তাহলে আলটিমেটলি আমরা কি পাবো এফ সমান সমান জি তাহলে দুটি এক কেজি ধরে দুটো বস্তু পরস্পর থেকে এক মিটার দূরত্বে অবস্থান করলে আলটিমেটলি এফ এবং জিটা কি দাঁড়াবে সমান এবং এখান থেকে তোমাদের এই যে কিছু জিনিস মনে রাখতে হয় সেটা হচ্ছে জি এর মান আছে যেটা আমরা সবাই জানি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন পয়েন্ট টেন ইনভার্স ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি ইনভার্স টু এটা একটু মনে রাখতে হয় জি এর একটা মাত্রা সমীকরণ আছে চাইলে তুমি এখান থেকে বের করতে পারো অথবা বইয়ে যেটা আছে সেটা একটু কষ্ট করে মনেও রাখতে আমরা পারি আজ এখানে আরও ছোট ছোট কিছু কথাবার্তা ছিল যেগুলো একটু করে দেখা দরকার যেটা আমরা আগের অধ্যায়ে পড়ে এসেছি যে মহাকর্ষ ক্ষেত্রে প্রাবল্য বলতে আমরা কি বুঝি আমরা বলেছিলাম যে মহাকর্ষ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে কোনো একক ভরের কোনো বস্তু স্থাপন করলে সেটি যে বল লাভ করে তাহলে মহাকর্ষ ক্ষেত্রে প্রাবল্য ই সমান সমান যে বল লাভ করবে কি একক ভরের কোনো বস্তু স্থাপন করলে আচ্ছা তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো নিউটন আর এটা হচ্ছে কেজি তাহলে এর এই ভোগটাকে নিউটন কেজি ইনভার্স ওয়ান এই যে ব্যাপারগুলো আছে এগুলো মাঝে মাঝে তোমাদের একটু লাগে যে মহাকর্ষ ক্ষেত্রে প্রাবল্য আবার দেখো এটার সাথে একটা সম্পর্ক আছে ই সমান সমান এফ ডিভাইডেড বাই এম এখান থেকে তুমি আর একটা জিনিস করতে পারো পৃথিবীর ক্ষেত্রে এফ এর এফ সমান সমান কি বলতে পারি এম জি আর নিচে থাকলো কি এম তাহলে আলটিমেটলি কেটে কেটে আমরা কি পেলাম জি অর্থাৎ পৃথিবীর ক্ষেত্রে মহাকর্ষ ক্ষেত্রে প্রাবল্য এবং তার অভিকর্ষ স্তর অন্তটা কিন্তু পরস্পর সমান সো এইভাবেও কিন্তু মাঝে মাঝে মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে এবার তোমাকে একটা শব্দ আছে মহাকর্ষীয় বিভব এটা কি জিনিস একক ভরে কোনো বস্তুকে ধরো মহাকর্ষ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় তাহলে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় কি একক ভরের কোনো বস্তুকে আনতে আলটিমেট ইকুয়েশন আমরা কি পাবো কাজের একক আমরা জানি জুল আর ভরের একক হচ্ছে আমরা জানি কেজি ইনভার্স ওয়ান তো এখান থেকে তোমার এখান থেকে তোমাকে সংখ্যাগুলো দিয়ে দিবে জুল কেজি ইনভার্স ওয়ান এটা স্কেলার না ভেদ করে আসি এটা একটু তোমাকে জানতে শিখতে হবে সো এই ব্যাপারগুলো ইম্পর্টেন্ট বাট সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এবং যেখান থেকে বিগত বছরে বহুবার প্রশ্ন এসেছে জায়গাটা হচ্ছে অভিকর্ষ স্তরণ জি এবং জি এর মান কোথায় বেশি কোথায় কম কেন বেশি কেন কম
এখন বলটা যদি হয় অভিকর্ষ বল তাহলে যে তরণটা আমরা পাবো সেটা কেমন হচ্ছে অভিকর্ষ তরণ সংজ্ঞা বলতে গেলে এভাবে বলা যায় অভিকর্ষের বলের প্রভাবে প্রতি সেকেন্ডে যে বেগ বৃদ্ধি পায় তাকে আমরা বলছি জি এবং জি এর মানটা এরকম একটা কথা তোমরা পাবে বইয়ে যেটা বস্তু নিরপেক্ষ হলেও স্থান নিরপেক্ষ নয় অর্থাৎ বস্তুর ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ হওয়ার পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জি এর মান পরিবর্তন হয়ে যায় তো এই জায়গাগুলো থেকে আমাদের মেনলি কাজ করতে হবে তো আমরা প্রথমে একটু দেখবো এই জিটা আসলে আসলো কোথা থেকে ব্যাপারটা যদি এরকম হয় ভূপৃষ্ঠে একটি বস্তু আছে এটা হচ্ছে পৃথিবীর পৃষ্ঠ এটা হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র এটা হচ্ছে তার ব্যাসার্ধ আর এখানে ভূপৃষ্ঠে একটা বস্তু আছে যার ওজন কেমন এম তাহলে বস্তুটি আর ব্যাসার্ধের পৃথিবী বস্তুটির ওজন হচ্ছে এম আচ্ছা আর পুরো পৃথিবী যে দেখছো পুরো পৃথিবীর ভর হচ্ছে বড় এম আর পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর আচ্ছা এখন বস্তুটি চলছে তাহলে আমরা ওই মহাকর্ষ সূত্র থেকে কি পাব না এরকম করে আমরা জানি এফ সমান সমান জি चले गल এই সমীকরণে দেখো এই জি এটা একটা কনস্ট্যান্ট মান পৃথিবীর ভর এটাও কনস্ট্যান্ট বা যদি কিছু পরিবর্তন হয় সেটা হবে হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাসার্থ এখন পৃথিবীর ব্যাসার্থটা কেন পরিবর্তন হবে সেই জায়গায় আমরা একটু যাব তার আগে আমরা বলি যে অভিকর্ষ স্তরণ জি আসলে কয়টি কারণে পরিবর্তন হয় এই প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখবে বইয়ের কোনো একটা কিছু সম্পর্ক আছে যে তিনটি কারণে পৃথিবীতে জি এর মানে চেঞ্জ হয় একটা হচ্ছে উচ্চতার ক্রিয়া একটা বলেছে অক্ষাংশ ক্রিয়া আর একটা বলেছে পৃথিবীর ঘূর্ণন ক্রিয়া বা আর্নিক গতি তো এই তিনটি নিয়ে আমাদের একটু করে বোঝা দরকার আছে তাহলে প্রথম যেটা আছে সেটা খুব সহজ আমরা সবাই মোটামুটি জানি যে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে জি এর মানটা কেমন সবচেয়ে বেশি জি এর মানটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে উঠবো আমাদের জি এর মান কমতে থাকবে ভূপৃষ্ঠ থেকে যত নিচে নামবো আমাদের জি এর মান কমতে থাকবে এবং প্রশ্ন আসে যে এভারেস্টের চূড়ায় জি এর মান কেমন হবে অবভিয়াসলি কমে যাবে তাহলে জি এর মান যদি কমে যায় ওখানে বস্তুর ওজন কেমন হবে কমে যাবে আবার নিচের দিকে চলে আসো এই দিকে কিন্তু জি এর মানটা কি হবে আলটিমেটলি কমে যাবে এটা ছিল পৃথিবীর উচ্চতার ক্রিয়ার কারণে জি এর যে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে তাহলে এখন প্রশ্ন মাধ্যমে চলে আসে যে বাংলাদেশের উচ্চতম অঞ্চল কোন দিকে ধরো পাহাড়ি অঞ্চল যেগুলো আছে আমাদের বলি পার্বত্য চট্টগ্রামে তো ওখানে বস্তুর ওজন জি এর মান যেহেতু একটু কেমন কম অবভিয়াসলি একটু কম হবে আবার সমতল ভূমি চলে যাওয়া উত্তরবঙ্গে দেবে ওখানে জি এর মানটা একটু বেশি আচ্ছা এবার যে জায়গাটা চলে আসি এবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জায়গা নয় বড় একটা জায়গা যেরকম হচ্ছে অক্ষাংশ ক্রিয়া আমরা ছোটবেলায় শিখেছিলাম যে পৃথিবীটা আসলে গোল না একটু কমলা লেবুর মতো চ্যাপ্টার এবং পৃথিবীকে আমরা কিছু জায়গায় ভাগ করি একদম এই পাশে যে রেখাটি চলে যায় মাঝখান বরাবর তাকে আমরা বলি নিরক্ষ রেখা অনেক সময় বলা হয় বিষুব রেখা তাহলে এই বিন্দুগুলোকে আমরা বলছি পৃথিবীর বিষুব রেখা বিষুব বিন্দু বা নিরক্ষ রেখা এবং পৃথিবীর দুটো মেরু আছে ধরো উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু এই যে এই জায়গাগুলো বলছি এগুলো হচ্ছে মেরু রেখা তাহলে এগুলোকে আমরা বলি মেরু বিন্দু পোলার বিন্দু বা একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা যদি এরকম করে ব্যাসার্ধকার কল্পনা করি এই যে দেখো এই যে ব্যাসার্ধটা দেখলে এটা হচ্ছে ধরো আর এটা হচ্ছে মেরু ব্যাসার্ধ আর এই যে ব্যাসার্ধটা দেখছো এটা হচ্ছে নিরক্ষ ব্যাসার্ধ বিজ্ঞানের বের করেছেন এটা যদি আর ওয়ান হয় এই আর ওয়ান সমান সমান আর প্লাস টোয়েন্টি টু কিলোমিটার অর্থাৎ পৃথিবীর মেরু ব্যাসার্ধের চেয়ে নিরক্ষ ব্যাসার্ধ প্রায় বাইশ কিলোমিটার বেশি ব্যাপারটা যদি এরকমই হয় তাহলে এবার খেয়াল করো সমীকরণটা যদি এরকম হয় জি সমান সমান জি এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তাহলে আমরা এখানে আর এর সাথে জি এর সম্পর্ক আমরা পাচ্ছি এটা কেমন ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ এখানে যদি এই আর ওয়ান আমরা দেখছি আর ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন আর কত বাইশ কিলোমিটার বেশি তাহলে যখন আর ওয়ানটা বেশি অর্থাৎ আর যখন বেশি তখন জি এর মান কি হবে অবভিয়াসলি কমে যাবে তাহলে নিরক্ষী অঞ্চলে আমরা জি এর যে মানটা পাবো সেটা কেমন মিনিমাম আচ্ছা এবার চলে আসো মেরু যে ব্যাসার্ধগুলো আছে দেখতেই পাচ্ছ এখানে আরের মানটা ছোট তাহলে আরের মান ছোট হলে জি এর মান কি হয়ে যাবে বড় তাহলে এখানে জি এর মান যেটা পাবো সেটার মান কত আর জি এর মানটা আমরা পাবো হচ্ছে জি ম্যাক্সিমাম আচ্ছা এই ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম যে মানগুলো আছে এগুলো একটু কষ্ট করে মনে রাখতে হবে দেখবে এরকম একটা জায়গা আছে যেখানে জি এর অনেকগুলো মান দেওয়া আছে এখানে এগুলো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় চলে আসে এরকম কিছু কথা বলা আছে যে পৃথিবী থেকে উপরে উঠলে কি হবে নিচে নামলে কি হবে মেরু অঞ্চলে কি হবে মেরুতে জি এর মান কত নাইন পয়েন্ট এইট থ্রি টু বিশু অঞ্চলে জি এর মান কত ইভেন ঢাকায় জি এর মান কত রাজশাহীতে জি এর মান কত এরকম করে জি এর যে মানগুলো আছে জি এর আদর্শ মান কোথায় ধরা হয় 
45 ডিগ্রি সমদ্র অক্ষাংশে সে মানটি কত এই মানগুলো তোমাকে একটু কষ্ট করে মনে রাখতে হবে সো জি এর যে জায়গাগুলো আছে এটা কিন্তু মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য ভেরি ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট মহাকর্ষ অভিকর্ষদের একদম লাস্ট টপিক এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক না হচ্ছে মুক্তি বেগ বা নিষ্ক্রমণ বেগ অনেকে ইংলিশে বলে স্কেপ ভেলোসিটি আচ্ছা এটা নিয়ে কথা বলতে হলে প্রথমে জানতে হবে যে মুক্তি মানে কি কোথা থেকে মুক্তি পাচ্ছে আসলে পৃথিবী থেকে মুক্তি পাচ্ছে কিরকম করে পৃথিবী কি থেকে ধর এখানে পৃথিবী এই পৃথিবী থেকে যদি কোনো বস্তুকে ওপরের দিকে উৎক্ষেপণ করা হয় তাহলে সেটা আবার পৃথিবীতেই চলে আসে এই যে ফেলে দিলাম ওপরে নেমে আসবে আর ওপরে ফেলে দাও আর আলটিমেটলি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে তার একটা আকর্ষণ আছে বলে আসবে এখন এটাকে বলছি অভিকর্ষ বলে তো হবে আকর্ষণটা পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে কাজ করছে এখন পৃথিবী থেকে কোনো বস্তুকে যদি আমরা ওপরের দিকে নিক্ষেপ করি এবং সেটা যদি এই অভিকর্ষ বলটা অতিক্রম করে চলে যেতে পারে তাহলেই কিন্তু সে আমরা বলি যে অভিকর্ষের প্রভাবটা ছেড়ে চলে গেল তাহলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বাহ্যিক বল প্রয়োগ না করলে এটা অভিকর্ষের প্রভাবকে ছেড়ে যেতে পারে না এরকম একটা কথা বলেছে ন্যূনতম যে বেগে নিক্ষেপ করলে বস্তুটি তার অভিকর্ষের সীমাকে ছাড়িয়ে চলে যাবে তাকে আমরা বলছি মুক্তি বেগ বা স্কেপ ভ্যালোসিটি তো এটার একটা ইকুয়েশন তোমাদের দেয়া আছে বলেছে যে এরকম করে যে যদি কোন একটু উৎক্ষিপ্ত বস্তুর ভর ধরো এম এম পর একটা বস্তু এবং পৃথিবীর ভর ধরো বড় এম এবং এখানে বললো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আছে হচ্ছে আর এবং পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে তার দূরত্ব পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুটি ধরো এখানে আছে বস্তুটির দূরত্ব হচ্ছে আর পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে এই পর্যন্ত মূল দূরত্ব আচ্ছা তাহলে এখন বলতেছে এরকম করে ইকুয়েশন তোমাদের জন্য অলরেডি করে দেওয়া আছে তাহলে মুক্তি বিকির ইকুয়েশনটা কেমন হবে স্কেপ ভ্যালোসিটি সমান সমান রুট ওভার টু জি এম ডিভাইডেড বাই আর আর ইকুয়েশন থেকে আমরা অলরেডি জানি জি সমান সমান জি এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তাহলে আমরা এখানে জি এম এর মানটা যদি বের করতে চাই আমরা বলতে পারি জি এম সমান সমান জি আর স্কোয়ার তাহলে এই জিম এর মানটা আমরা এখন এই ইকুয়েশনে বসিয়ে দিতে পারি ডোভার জি এম এর মানটা আমরা বসিয়ে দিলাম জি আর স্কোয়ার এখানে টু ছিল এখানে আর আলটিমেটলি আমরা পাবো টু জি আর তাহলে এই যে ইকুয়েশনটা পেলাম এটাকে আমরা বলি মুক্তি বেগের সমীকরণ এই সমীকরণটা বিভিন্ন ভাবে আসতে পারে বাট এটা একটু মনে রাখতে হবে এখান থেকে টু জি এর মান এবং পৃথিবীর ব্যাসার্ধ মান বসে আমরা মুক্তি বেগের যে মানটি পাই যেটা হচ্ছে রেকর্ড সৃষ্টিকারী প্রশ্ন ইলেভেন পয়েন্ট টু জিরো কোন টেন টু দি পর থ্রি মিটার সেভেন ইনভার্স ওয়ান এই প্রশ্ন বহুবার এসেছে যে মুক্তি বেগের মান কত একই প্রশ্ন মুক্তি বেগের মান কত মুক্তি বেগের মান কত সেটাই তাদের একটু বলতে হবে বাট এখানে যদি একটু খেলাধুলা করতে চায় তারা কি করবে যে ইলেভেন পয়েন্ট টু জিরো টেন টু দি পর থ্রি এটাকে না বলে সরাসরি তারা এখানে বলে দিল কিলোমিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান অ্যান্সার কিন্তু একই এটাকে যদি তুমি চাও মাইল এককে প্রকাশ করতে পারো সেভেন মাইল পার সেকেন্ড চাইলে এটাকে ঘন্টা এককে প্রকাশ করা যায় পঁচিশ হাজার মাইল পার ঘন্টা বা যে এককেই থাক না কেন মুক্তি বেগের যে মানটি বয়ে দেয়া আছে এই মানটি কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে আচ্ছা এরপর এখান থেকে একটা জায়গা আছে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে একটু বুঝে পড়তে হয় যে একটা বস্তুকে তাহলে আমরা যখন কৃত্রিম উপগ্রহ বলো বা যে কোনো বস্তুকে পৃথিবী থেকে উপরের দিকে নিক্ষেপ করছি আমরা এখন বিভিন্ন বেগে নিক্ষেপ করব নিক্ষেপ করে দেখবো যে আসলে বস্তুটি তাহলে পরিণতিটা কেমন সেটা কেমন এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী আর্থ এখন এই আর্থ বা পৃথিবী থেকে আমরা বস্তুকে নিক্ষেপ করছি প্রথমে আমরা যে কন্ডিশনটা নিলাম আমাদের কন্ডিশন হচ্ছে আমরা জানি যে মুক্তি বেগের ভি ইর মান কত আমরা এখানে ইলেভেন পয়েন্ট টু জিরো আমরা ধরলাম কিলোমিটার পার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান আচ্ছা তাহলে এবার খেয়াল করো আমাদের ফার্স্ট কন্ডিশন হচ্ছে আমরা যেভাবে নিক্ষেপ করব সেটা হচ্ছে যে বেগে নিক্ষেপ করবো সেটা হচ্ছে ভি এই ভি স্কোয়ার সবসময় ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এর চেয়ে ছোট হবে তো মানটা আমরা যদি অলরেডি বের করা মানটা কেমন হবে এটা মানে দাঁড়াচ্ছে সে মানটা সবসময় সেভেন পয়েন্ট এইট এইট কিলোমিটার সেকেন্ড প্লাস ওয়ান এর চেয়ে ছোট তাহলে কোনো বস্তুকে যদি আসলে আমরা এরকম বেগে নিক্ষেপ করি তাহলে ওই বস্তুটার অবস্থান বা পরিণতিটা কেমন হবে ধরো এটা হচ্ছে পৃথিবী বস্তুটি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ধরো এখানে আমরা আটকে কেন্দ্র করে বলছি যে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সে একটা উপবৃত্তাকার কক্ষপথে এখান থেকে শুরু করে সে একটা উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতে শুরু করবে মানে কক্ষপথটা কেমন হবে উপবৃত্তাকার পৃথিবী কেন্দ্র করে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরবে আচ্ছা এবার কন্ডিশন নাম্বার দুই যে বেগে নিক্ষেপ করছি এটা যদি আমাদের এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু অর্থাৎ এর মানটা এসে দাঁড়ায় সেভেন পয়েন্ট কিলোমিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান ঠিক এক্স্যাক্টলি এই বেগে নিক্ষেপ
तीन नंबर जो कंडीशन है तो गुरुत्वपूर्ण हो अल v square ये बार greater than v square divided by two और था इटा जो दी seven point eight eight किलोमीटर पर सेकेंड इन्वर्स ऑन थे के eleven point two zero किलोमीटर पर सेकेंड इन्वर्स ऑन के मध्य था के ताहले किंतु शे पृथ्वी के केंद्र पर उपविद्यते का कक्षा वधी खुल गए एवं शे एक टा पृथ्वी में पोग्रेम तार चौन कर गए ताहले किंतु एक टा जिन्हें मोने रखा दौड़ कर जी पृथ्वी में पोग्रेम गुलो बस सेटलाइट गुलो किंतु सब समय मुक्ति बेगे निखेपन करा होय ना मुक्ति बेगे चे कम बेगे निखेपन करा होय सो होय सेवेन सो तादरी मोने लाख पे वो जी पीती वो ग्रोग को मुक्ति भी गिरते कॉम भी गिरने के बन कोड़ा है। इर पर आगे कुछ कंडीशन आते हैं इबार बोले से जाए अल्टीमेटली जो भी जो दी इबार मुक्ति भी गिरने निक्के बन कोड़ा ताले की होगे। v स्क्वायर शोमन शोमन v और तब v v जेब पर टाचे v शोमन शोमन आमला जो दी बोल मुक्ति विकेट से बेशी पौधे जो दिखे बन करो आरो पौधे इतने पौधे चला जाएंगे उसी तो आर पीठी विदे फिरी आशा कुन्न शंभव होना ही नहीं इर पौधे के बोयर किचु दिखे इका ने किचु कथा बात बोले से शाबाबी को बुश उपोग्रो की पीठी विद जोन जावना से चांद पीठी में उपोग्रो की जेटा हम रा पीठी कोखो इतिहास के कुछ कथा बात बोला आचे स्पूटनी के कथा बोला आचे यूरी के कन्हैया के कथा बोला आचे इग्लो तुमरा जानो एक टुकड़े पुरनी था भें उन लास्ट एज टॉपिक कुल आचे इग्लो को गुरुत्तो पुन्नो ऐसे ने भूस थी रुपो ग्रो काके बोल ची मौसम ना चलेगा क्या नोजन है ना तो अनुभव करें एक टॉपिक कुल नहीं Thank you.